వెనకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ కార్యాలయం సిరిసిల్ల బాలకృష్ణ బార్బర్ గౌరవనీయులైన అయ్యవారికి సిరిసిల్ల గ్రామంలో క్షౌరశాల నడుపుతున్న బాలు రాసుకున్న విన్నపములు అయ్యా నా అందమైన షాప్ ని మోడర్న్ గా మార్చుకోవడానికి తమరి సహాయం కోరి వచ్చాను మీరు నవ్వుతారని నాకు తెలుసు సిరిసిల్ల మెయిన్ రోడ్ లో హెయిర్ కటింగ్ షాప్ ఓనరే ఈ బాలు జీడిగుంటలో మా నాన్నగర్ షాప్ లో ఉన్న కుర్చీ అద్దం దువ్వెన కత్తిరిని సెంటిమెంట్ గా నా షాప్ కి తెచ్చుకుని వ్యాపారం చేశాను ఇప్పుడు వాటి పని అయిపోయింది కొత్త కొత్త స్టైల్స్ వస్తున్న ఈ రోజుల్లో ఓ రివాల్వింగ్ చైర్ కొత్త అద్దం కొని వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఓ యాభై వేల రూపాయలు లోన్ కోసం అర్జీ పెట్టుకున్నాను అయ్యా ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం నాకు లంచం తీసుకోవడం ఇష్టం లేదు ఇవ్వడమో ఇష్టం లేదు అందుకే నాకు ఎక్కడ అప్పుకుట్టలేదు రూపాయి కూడా లంచం తీసుకోకుండా నేను అడిగిన లోన్ మొత్తం ఇచ్చినట్టయితే మీరెంతో నిజాయితీ పరులైనట్టే మీరిచ్చే మొత్తానికి ప్రతి నెల తేదీ మారే లోపల వడ్డీ కడుతూ మూడు సంవత్సరాల లోపల అసలు మొత్తం చెల్లించగల వాడను మీ సమాధానం కోసం ఎదురు చూస్తూ తమ విధేయుడు బాలకృష్ణ హరిశ్చంద్రుడి కథ చదివాను కానీ ఆయన చూడలేదు సత్యశోధన పుస్తకం ఆరు సార్లు చదివాను కానీ గాంధీ గారిని నేరుగా చూడలేదు ఆ లోటును తీర్చావు నాయన ఎంత పొగరయ్యా నీకు ఒక ప్రభుత్వోద్యోగికి పెట్టుకునే అర్జీలో లంచం గురించి రాస్తావా నేను నేను లంచం అడిగానా అడిగానని ఎవడైనా చెప్పాడా ఈ అర్జీని పై అధికారి ఎవడైనా చదివి నన్ను ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తే నీ కటింగ్ షాప్ లో నాకు ఉద్యోగం ఇస్తావా క్షమించండి సార్ ఈ రోజుల్లో లంచం తీసుకోకుండా ఎవరు పని చేస్తున్నారు సార్ ఎక్కడో ఒకళ్ళో ఇద్దరో నిజాయితీ పనులు ఉంటారు వాళ్ళలో మీరు ఉన్నారనుకుంటే నేను రాసిన లంచం అనే మాట కొట్టేసి నాకు లోన్ ఇప్పించండి సార్ అయ్యో ఉన్న ఒక్క గుండె కూడా పగిలిపోయింది ఇప్పుడు ఎలా వంట చేయటం ఏమైనా ఉంటే కదా వంట చేయటానికి యా శ్రీదేవి ఏంటా చప్పుడు అదే లేదక్కా మేక మేక అరిచింది అరే అల్లా ఈ మధ్య మేకలు కూడా కుండ పగిలినట్టు అరుస్తున్నాయా కొన్నిసార్లు అలా కూడా అరుస్తాయి సలీంబాయి ఎక్కడ పనికెళ్లాడా ఆయన పొద్దున్నే పరోటా మటన్ చాప్స్ బాగా తిని బయటికి వెళ్లారు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం కోడి పలావ్ తినడానికే ఇంటికి వస్తారు అవును నువ్వు చాలా పెళ్లి విషయం ఎంత వరకు వచ్చింది అల్లుడు గారికి మారుతి కార్ కావాలంట ఈనేమో మోటార్ బైక్ కొనిస్తా అన్నారు మూడు పూట్ల బిర్యానీకి అయ్యే డబ్బు తాస్తే మారుతి కార్ ఏంటి దానికంటే పెద్ద కార్ కదా నీ దగ్గర మీ ఆయన దగ్గర నాకు నచ్చే విషయం నిజాలు మొహమ్మదే మాట్లాడడం అయితే నాకు కుండిస్తావా అంటే ఇందాక విన్న శబ్దం కుండ పగిలిన శబ్దమే కదా మళ్ళీ కుండ పాల్గొట్టావా నెలకు అంత కుండలు పాల్గొడతా నీ దేవుడికైనా మొక్కున్నావమ్మా కావాలని ఎవరైనా పగలు కొడతారా ఏంటి కాదు అది నీ మతి మరుపు ఒకటి చేయిపోయి ఒకటి గుర్తొస్తుంది పోయి మీద అన్నం పెట్టి అడు కోళ్లు గింజలేదని గుర్తొస్తుంది అన్న అన్నం చేసి అటు పరిగెడతావు ఇటు అన్నం మాడిపోతుంది అటు కోళ్లు పారిపోతుంది ఇది అలవాటు మళ్ళీ గుర్తు చేశారండి మీరు చెప్పినట్టే ఎసలు బియ్యం వేసి వచ్చాను మాడిపోయిందో ఏంటో నాకు తగ్గట్టే నాకు పెళ్ళం చింతపండు పెట్టానే ఎక్కడ కనిపించట్లేదు ఎక్కడ పెట్టానబ్బా ఏమండి ఇక్కడ చింతపండు పెట్టాను చూసారా పొద్దున ఆకలేస్తే అదే తినలేను అందరూ నీ మొహం ఏంటి అని ఉందన్నారు చింతపండు మొక్క అవును అడుగుట మర్చిపోయాను మార్కెట్ నుంచి చేపలు తెస్తానన్నారు కదా తెచ్చారా మార్కెట్ వెళ్ళాను అక్కడ ఒక్క చేప కూడా లేదు ఊళ్ళో చికెన్ కుని అని చేపలన్నీ పట్టుకుపోయారు దొంగనాయలు సరే కనీసం కోడి నిన్న తీసుకురావచ్చు కదా చెప్తా కదా చికెన్ కుని అని అలా చచ్చిన కోడిని ఎలా తీసుకురాను అయ్యో పిల్లలు స్కూల్ నుండి ఆకలితో వస్తారు వాళ్ళకి ఏం పెట్టాలి మన ఇంట్లో కోడి ఉంది కదా కోసేయచ్చు కదా అయ్యో అవి మనం పెంచే కోళ్ళండి అమ్మా ప్రపంచంలో ఉన్న కోళ్ళన్నీ ఎవరో ఒకళ్ళు పెంచేవే నీ కోడ్ ముఖ్యమా పిల్లలు ముఖ్యమా నాకు రెండు ముఖ్యమే అంటే నేను నీకు ముఖ్యం కాదా ఏంటి అరే పొద్దున్నే ఒకటి బయటికి వెళ్ళాడే వాడికి లోన్ దొరికిందా లేదా అని అడిగావా మిగతా విషయాలన్నీ అడుగుతున్నా అది దొరకదని నాకు ముందే తెలుసుగా ఎలా మరి 
లంచ్ అడిగేటైతే నాకు లోనే వద్దని ఆ లెటర్ లో రాయవుతానా మీరు విన్నారా ఆ ఆఫీసర్ షర్ట్ పట్టుకుని బయటకు గెంటాడా అని ఇంకా అడిగి తెలుసుకోవాలి ఏంటి పర్వాలేదే నువ్వు నాకంటే కొంచెం తెలివిన దానిలాగా ఉన్నావు బతకడు తెలియని మనిషి చూడండి పెద్ద మీ శోభా పొద్దున్న స్కూల్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏడుస్తూ వెళ్ళింది ఎందుకు ఫీజు కట్టడానికి ఈ రోజే చివరి రోజంట ఈ రోజు కట్టలేదంటే రేపు స్కూల్ నుండి బయట పంపించేస్తారు ఎలాగైనా తిరిగే కుర్చి మంచి కత్తిరి కొనాలి తమలాజ్ గారి తోటకి వెళ్ళి మంచి టేక్ చెట్ చూసేస్తాను ఆయన ఎక్కువ వడ్డీ అడుగుతాడు కదా ముందు చెట్టు చూద్దాం డబ్బు వచ్చినా కొందాం చూడు ఫీజు గురించి నువ్వేం బాధపడకు అది కట్టాల్సిన బాధ్యత నాది ధర్మరాజ్ గారు ఊరంతా చక్రవర్తికి డబ్బులు ఇచ్చి ఇలాంటి తోటలు ఎన్ని లక్కులు ఉంటాడో డబ్బులు చేతికి రాగానే ఆయన అడిగి దీంట్లో ఏదో చెట్టు నరికి మంచి తిరిగే కుర్చి చేయించుకోవాలి నా తోటలో కుర్చి నా చెట్టు మీద చేసింది అబ్బా మన బాలు అయ్యే గారు పర్పర్ బాలు ఎంత ధైర్యం ఉంటే కర్మరాజు తోట కొట్టి చెట్టు మీద చేస్తారా రే కర్మరాజు కాదురా ధర్మరాజు 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 ఎలా బాలు నీ కొట్టు దగ్గరికి ఎవడు రావట్లేదని చెట్టు కింద కటింగ్ చేసుకోవడానికి నా తోటలోనే ప్లేస్ చూసుకుంటున్నావురా రే నీకంతగా చేసుకోవాలంటే ఏ షట్టర్ లోనో ఏ జంక్షన్ లో కూర్చొని గుళ్ళు చేసుకోరా తిరిగే కుర్చి చేయించుకోవడం కోసం మంచి చెట్టును చూసుకుంటా నా తోటలోనా దొంగతనంగా తీసుకెళ్లాలని చూస్తున్నావా అయ్యో అట్లాంటివన్నీ నాకు తెలియదు నీకు మంచి కుర్చీ కావాలంటే మంచి చెట్టు నరికి నీ కొట్లో కావాల్సిన వస్తువులు అన్ని చేయిస్తారని నీకు ఎప్పుడో చెప్పారు కదా నువ్వేమో వడ్డీ లేకుండా తీసుకోవాలని చూస్తున్నావు దానికి దాన్ని చేయమంట బ్యాంక్ వడ్డీ అడిగితే పర్లేదు కానీ మీరు అడిగే చక్ర వడ్డీ కదా బాలు నేను ఎక్కువ వడ్డీ తీసుకునేది ఇంకా ఇటువంటి తోటలు దొడ్లు కొందామని కాదురా ఒక మంచి సినిమా తీసి ప్రొడ్యూసర్ కార్డు లో నా పేరుకు ముందు మన ఊరి పేరు వేసి స్టేట్ మొత్తం పాపులర్ చేయాలంటే కదరా ఎప్పటికీ డైరెక్టర్ ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ని పక్కన పెట్టుకుని తిరుగుతున్నావు అరే ఏర్ర వాళ్ళు వెళ్ళిద్దరు కనపడే లేదు అబ్బా వాళ్ళకి నూరు వెళ్ళి సార్ అది వస్తుంది ఏంట్రా పక్కన ఆడవాళ్ళని తీసుకుంటున్నాడు ఒక్కరిని కాదు ఇద్దరిని ఇది మనతో కాదు రే ఏంట్రా ఇదంతా నేను అటువంటి ప్రొడ్యూసర్ కాదు రా అందుకా సార్ మీరే కదా హత్తుకునే కథ కావాలి మన కథకి లేడీస్ ఫాలోయింగ్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి కదా సెంటిమెంటల్ సీన్స్ లో వీళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి కదా అందుకే వీళ్ళని తీసుకొచ్చాను సార్ వీళ్ళ యాక్షన్ చూసి మీ రియాక్షన్ ఏంటో తెలవాలి సార్ అందుకు వాళ్ళు నన్ను హత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రా నీ కథ నా మనస్సును హత్తుకోవాలి ఏం చెప్పారు సార్ సరే కథ మొదలు పెట్టు ఓపెన్ చేయగానే ఒక విలేజ్ ఏంట్రా ఇది టైటిల్ సాంగ్ సార్ ఇంకా కథే మొదలు కాలేదు వాడేమో అరుస్తున్నాడు వీళ్ళేమో ఏడుస్తున్నారు ఎందుకు రా ఇదంతా కదా అలాగే ఉంటారు సార్ నేను చెప్పే కాడ అండి ఆ విలేజ్ లో ఒక హాస్పిటల్ సార్ సింగిల్ బెడ్ సార్ ఒక అమ్మాయి ప్రసవ వేదంతో హాస్పిటల్కి వచ్చింది సార్ బెడ్ దొరకలేదు సార్ చాప మీద కూర్చుంది సార్ ఆ అమ్మాయికి ఉన్న ఇద్దరు పిల్లలు ఆ తల్లిని చూసి బోరుమని ఏడుస్తున్నారు సార్ బయట జోరుమని వర్షం సార్ పిల్లలు ఉండవయా నువ్వు ఏడుస్తున్నావు వాళ్ళేమో ఏడవట్లేదు అంటే నీ సెంటిమెంట్ లేడీస్ టచ్ చేయలేదా నేను ఏడవని చెప్పినప్పుడు ఏడవరే నువ్వేగా చెప్పిన తర్వాత ఏడవమంది చెప్పలేదు ఏం చెప్పి తెచ్చాడమ్మా మిమ్మల్ని అడ్వాన్స్ రాగానే ఇద్దరికి సరే వంద రూపాయలు ఇతను చెప్పాడండి ఆహా ఈ సబ్జెక్ట్ కి నేను వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ ఇవ్వట్లేదు మీకు ఇస్తున్నాను చెరొక్క యాభై ఇదిగో యాభై ఇదిగో యాభై నిజంగా చెప్పమ్మా ఇప్పుడు చెప్పిన స్టోరీ నీ గుండెను టచ్ చేసిందా చెప్పును కూడా టచ్ చేయలేదు అయినా ఆ అమ్మాయి అప్పటికే ఇద్దరు పిల్లలు తల్లంట ఆవిడ బెడ్ మీద పెసవత్తా ఏంటి సార్ మీద పెసవత్తా ఏంటి కొత్త చెప్తున్నాట కొత్త సార్ ఈ చెప్పిన కథ మీరు సినిమాగా తీశారనుకోండి మొత్తం కొబ్బరి తోటం తమ్ముకుని చూసారా మీకంటే ఎప్పుడు సినిమాలు చూసే ప్రేక్షకులే తిరిగలవాడు ఇటువంటి కథలు చెప్పి వాళ్ళని ఎప్పుడు మోసం చేయలేరు అయ్యా మీ పేరు మన ఊరు పేరు స్టేట్ మొత్తంలో కాదు ప్రపంచం అంతా తెలియాలంటే ఆ సూపర్ స్టార్ అశోక్ కుమార్ తో సినిమా తీయండి ఆయన ఒక్క సంతకం పెడితే చాలు మీ తలరాజ మారిపోతుంది ఆయన ఎక్కడ కలవాలరా జంబారాయిల్స్ లో అరే ఎదవా జంబారాహిల్స్ కాదు రా బంజారా హిల్స్ ఆడు చెప్పింది కరెక్టే ఆడికి నోరు తిరగదు
కింగ్ వచ్చాడు ఏంట్రైని ఇప్పుడే కదా షాప్ ఓపెన్ చేసాను లోపలికి ఎలా వచ్చారు అబ్బా కిటికి తలుపులు మేకు లేవు కదా కడితే తెరుచుకుంటుంది కొడితే ఆతుక్కుంటుంది వ్యాపారం చేసుకునే చోట ఏంట్రై పనులు అందుకే అడుతున్నాం తీసుకెళ్ళడానికి ఏమున్నాయి వాళ్ళు ఊడిపోయిన తుమ్మినా తుప్పు పట్టిన కత్తిరా అంతేగా అదిగో అదే ఆ కటింగ్ అంతర షాప్ లో జనం ఉన్నారు మన షాప్ లో ఏముంది బాలు ఈ మార్కెట్ లోనే పెద్ద కొట్టు కటింగ్ కాంతారా అది వాడికి తెలిసిన వ్యాపార టెక్నిక్ నువ్వు కూడా తెలుసుకో అదో టెక్నిక్ పది రూపాయలు తన మనుషులకి ఇచ్చి కస్టమర్స్ ఎత్తు రమ్మంటాం వ్యాపారం పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకెళ్తారు అనుకుంటే తిన్నగా బార్బర్ షాప్ తీసుకొచ్చారు ఎవరా కస్టమర్స్ అందరికి మత్తి ఇచ్చారా ఇచ్చాం బాస్ అరగుండైతే ఆరు రూపాయలు పులుగుండి అయితే యాభై రూపాయలు ఎరగదే స్టే పొరగదే స్టే ఉలవలు అందరదే స్టే నీకే తగలరా తీసుకోరా ఓకే బాగా లేలే రాజా జుట్టు తిరుపతి వెంకటేశ్వర సాంగ్ ఇవ్వాలని మొక్కున్నాను రా నువ్వేంట్రా నా గుండు చేసేసావు లడ్డీ పంపించాయి మన దగ్గరికి తిరుపతి నుంచి వారం వారం వంద రెట్లు కొరియర్ లో వచ్చేస్తుంటాయి తీసుకో ఇదేంటి లడ్డు ఇంత చిన్నదిగా ఉంది వచ్చి వారం అయింది కదా అందులో నెయ్యి ఎండిపోయి ఉంటది ఇంటికి వెళ్లి ఫుల్గా నెయ్యి వేసుకుని కుమ్మే ఏడు సత్యనారాయణ స్వామికి మొక్కున్నాడట ఎటు కలిపి ఏడుస్తున్నాడు అయితే ఏడికి పంచామృతం ఇవ్వండి పండ చేసుకుంటాడు ఇదేంటి పంచామృతం ఖర్జూరంలాగా ఉంది వచ్చి వారం అయింది కదా ఎండిపోయి ఉంటది నోట్లు వేసుకుని సప్రంచుకుంటే వెళ్ళిపో ఎక్కువ చెప్పదు వీళ్ళు తీసుకెళ్లి సేమ్ స్పాట్ లో దింపేసి ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ మ్యాచ్ తీసుకొచ్చాను రోయ్ ఇలా బలవంతంగా జనాలు తీసుకొచ్చి కటింగ్ చేయడం పనా ఎరా తాగితే పోయిట్లా అలాగే జుట్టు పెరిగితే కత్తిరించాలి కదరా ఎవడైనా డట్టీగా కనిపిస్తే నాకు ఎలర్జీ ఐ వాంట్ డిసిప్లిన్ లోపలికి వెళ్ళండి రా హాలీవుడ్ ఆర్టిస్ట్ లకి హెయిర్ స్టైల్ చేసిన హ్యాండ్ రా ఇది హాలీవుడ్ ఆర్టిస్ట్ హారిసన్ ఫోర్డ్ అవునా బెంచ్ అంబాసిడర్ వీళ్ళు ముగ్గురు మన కస్టమర్స్ ఎన్నిసార్లు చెప్పాను రా నీకు కటింగ్ పూర్తి అయ్యే వరకు షాప్ పొడవద్దని ఏంటా చూపు నేను మీ దగ్గర చేయనే మూడు నెలలు అయింది ఇంతవరకు నాకు కటింగ్ చేస్తానికి తల ఇవ్వలేదు సేవింగ్ చేస్తానికి గడ్డ సారీ సారీ నేను పెట్టిన పరీక్ష పాస్ అయితేనే నీకు తలకాయ గానీ గడ్డం గానీ అలా అయితే కష్టమే ఏంట్రా కష్టం అక్కడ బెలూన్ చుట్టూ తో సోప్ రాసి ఉంది కత్తి తీసుకుని బెలూన్ పగలకుండా సోప్ చుడు ఛాన్స్ ఇస్తే గొప్ప ఉండైపోతానని రోజు నాకు నరకం చూపిస్తావా చూడు ఈ రోజు బెలూన్ పాల్గొంటా సోప్ తీస్తాను ఈసారి పేలితే పేలు పొద్దు నీకు చూసావా బెలూన్ కత్తి తగలగానే ఎలా పగిలిపోయిందో అదే మొహానికి తగిలింటే ఏమయ్యేది ఎప్పటికి పదమూడు వందల యాభై బెలూన్ బాగొట్టా బెలూన్ పగలకుండా సోప్ ఎప్పుడైతే క్లీన్ చేస్తావో అప్పుడే నీ కత్తిరీను కస్టమర్ ని ఇస్తా గేట్ పూసేసావు షాప్ ఓపెన్ ఎవరండి ఆ కటింగ్ లే సేవింగ్ లే ఆ సిజర్ కటింగ్ స్నేక్ కటింగ్ ఆ సమ్మర్ కటింగ్ సంబర్ కటింగ్ ఆ పాప్ కటింగ్ పప్ కాన్ కటింగ్ ఆ బంపర్ కటింగ్ జంపర్ కటింగ్ ఈ అన్ని కటింగ్ ఈ కటింగ్ అంతారా ఫేమస్ పల్లీలు బటాయిలు అమ్మినట్టు బార్బర్ షాప్ నీకంగా రోడ్డు మీద తెచ్చావంటే మొబైల్ కటింగ్ మొబైల్ కటింగ్ కాలంతో పాటు మనం కూడా చాలా వేగంగా ఉండాలన్నా అందుకే మీరు మా దగ్గర రావడం కాదు మేమే మీ దగ్గరికి వచ్చేసాం ఇలా గేట్లు పండినప్పుడు గంటలు గంటలు టైం వేస్ట్ చేయకూడదు నా పేమెంట్ సంగతే నువ్వు చూసుకో నీ గెటప్ సంగతే నేను చూసుకుంటా ఐడియా ఓకేనయ్యా కానీ ఇక్కడ ఎలా చేస్తావు నీ సీట్ సీట్ లేనట్టు ఫేస్ మాత్రం బయటెట్టు పిచ్చెక్కిపోద్ది పంచాయతీలో నా మాట వింటారా గడ్డ మాత్రం గా మీసం ముట్టుకోకు అలాగే జుట్టేంటే తల 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 మెరిసిపోతుంది రిన్ సబ్బుతూ ఉతికేస్తారా అచ్చబ్బా అరతీళ్ళు ముసలి కమలాసంలో ఉన్నారు 
ఈ ఇంటికే వాడారనుకో ఎం కమలాసల అయిపోతారు కలెక్షన్ ఫుల్ గేట్ తీసే థ్యాంక్స్ అన్న అదేంటి నువ్వు చెప్తే గేట్ తీస్తున్నారు చెప్పరా గేట్ వేసేది మేమే తీసేది మేమే అంటే ఈ టైప్ ట్రైన్ రాదా ఇటు సైడ్ ట్రైన్ అయితే సంవత్సరం దాటేసింది ఈ తెలుగు తేటలో నేను పైకి వచ్చాను शोभा स्कूल क्या Oh Lord, please answer my prayers. Na 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 na, aga gu. Fees kate sara? Adi, katle dama. Aithe na exams raina te na. Leedra, tapu kunda rasto. Dhan kaus neer patel ni jastha kada. Nu dairinga undu. फोटो इंटरने दूर प्रमोशन सर संपादिस्तानेूपयला <laughs> संपादे 
డైలీ నేను నీకు గుండు కొడతాను నువ్వు వేయించావనుకో ఆయన మళ్ళీ నేను నీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తాను నువ్వేం చేస్తావు నాకు తెలీదు ఒక రోజుకి వెయ్యి రూపాయలు సంపాదించి నాకు ఇస్తేనే లోపలికి అదవైజ్ అవుట్ అవుటా శోభా నువ్వు చదువుకుని ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అమ్మా కరెక్ట్ గా ఫీజ్ కట్టే నాన్న కూతురునవు దా అనుకుంటున్నాను ఫీజ్ దే ఉందమ్మా ఇంట్లో కూర్చొని కూడా చదువుకోవచ్చు అదేదో 9వ తరగతితోనే ఆపేయొచ్చు కదా 10వ తరగతిలో ఎందుకు చేర్పించినట్టు నాన్న మటన చేపల గుడ్ల నాన్న ఎంత కష్టం వచ్చినా మీరు దాన్ని బయట పండివ్వకుండా సంతోషంగా ఎలా ఉంటున్నారు అది తీసురా ఇది తీసురా అని అడగని పెళ్ళాం కాల్లోనే తిరగాలి బంగ్లాలోనే ఉండాలి అని ఆశపడిన మీలాంటి పిల్లలు ఉన్నంత వరకు నాలాంటాడు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటాడు అయ్యా బాబాయ్ వీడేమో కటింగ్ కాంతారావు అని బోర్డు పెట్టి మనుషుల్ని కిడ్నాప్ చేసి మత్తులో పడేసి గుడ్లు కొట్టిస్తున్నాడు వీడి పేరు కటింగ్ కాంతారావు కాదురా గుడ్లు కాంతారా అని పెట్టాల్సిందే వీడి దగ్గర మనం ఇలాగే పనిచేస్తే ఎవడో ఒకడు వచ్చి మన చెవి ముక్కు కోసి తీసుకొని పోతాడురా అవునరా వీడి దగ్గర మనం పని చేస్తున్నాం కాబట్టి బతికిపోడు గాని లేకపోతేనా ఈ సేవింగ్ డబ్బా తీసుకుని ఏ రోడ్ల మీద అడుక్కు తింటూ తిరగవలసి వచ్చి దొంగ నేను మీ ముందుంటే సార్ గురువు గారు నేను మీ ఎదురుగా లేకపోతే పెచ్చ నా కొడుకుని ఎందుకు పనికి రాని నా కొడుకుని అడుక్కు తిని నా కొడుకు రా రే దమ్ముంటే డైరెక్ట్ గా మాడలు రా అంతేకాని నేను లేని టైం తీసుకుని ఏంట్రా డైరెక్ట్ గా మాట్లాడాలా ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడాలా మాట్లాడమే కాదురా నోటుకు వచ్చినట్టు తిడతాను కావాలంటే కొడతాను రే నువ్వు మాకు బాస్ ఏంట్రా ఇన్ని అద్దాలు ఉన్నాయి షాప్ లో ఎప్పుడైనా మొహం చూసుకున్నారానికి స్పెషల్ కటింగ్ ఏనాడైనా కత్తిరి పట్టుకుని సరిగ్గా కటింగ్ చేసేవంట్రా తీసుకు రావడం కూర్చోబెట్టడం ముందు స్ప్రే కొట్టడం తర్వాత గుండు గీసేయడం దొంగ నా కూడక పైగా కాకావట్లో బయట బోర్డు టూ డేస్ స్పెషల్ నీ ఎప్పరే ఎప్పటి నుంచో నిన్ను ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను రా ఎప్పుడైనా టిఫిన్ చేయమని గానీ టీ తాగమని గానీ ఒక ఐదు రూపాయలు ఇచ్చేమంట్రా చెప్తారా నేను తెలిసే ఉంచుతా రెండు నిమిషాల్లో నాకు ఇక్కడ ఎవడైనా కనపడ్డాడు తగ్గింపు చూడు ఏమైందిరా షాప్ అయినా కూలిపోయిందా వచ్చి చూస్తే నీ కడుపు రాగిలిపోద్ది బాబు అదేంట్రా ఆడు షాప్ లో దోలానికి తాడు ఎలాడ తీసి ఆడ ఎలాడతాడు అనుకుంటే బయట బోర్డు ఎలాడ తీసేటంట్రా కటింగ్ కి ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఉండేది ఏడు రూపాయలు కట్ చేసి పద్దెనిమిది రూపాయలు చేశాడు షేవింగ్ కి పదిహేను రూపాయలు ఉండేది కట్ చేసి ఏడు రూపాయలు చేశాడు మన షాప్ లో ముప్పై రూపాయలు కటింగ్ షేవింగ్ ఇరవై రూపాయలు కస్టమర్ మన కటింగ్ ఇస్తే ఒరే ఆడు షాప్ లో తుప్పెట్టిన కత్తితో ఎవడన్నా షేవింగ్ చేయించుకుంటే సెప్టిక్ అయి పోతాడా ఒరే నీకు విషయం తెలుసా ఆడికి స్టెప్ కటింగ్ తెలుసా ఆడికి మష్రూమ్ కటింగ్ తెలుసా కూరగాయల షాప్ది ఐదు వందల రూపాయలు స్టీల్ షాపోడు పన్నెండు వందల రూపాయలు కిరాణా షాపోడు ఎనిమిది వందల రూపాయలు మాంసం కొట్టోడు ఆరు వందల రూపాయలు సైకిల్ షాపోడు ఐదు వందల రూపాయలు ఈ డబ్బులు మొత్తం వసూలు చేయండి లేకపోతే వాళ్ళు సామాన్లు తెచ్చి జీపులో పడేసేయండి 
దొబ్బింది <laughs> 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 ఇంకా సంచెట్టుకుని ఏ కోనేరు కట్టుకో మరిచెట్టు కిందకు వెళ్ళి ఆ కటింగ్ లే సేవింగ్ లే అని చెప్పి తిరగాల్సిందే పదండ్రా అమ్మ బలుకు చెక్కదు అమ్మ బలుకు కంచి కామాక్షి బలుకు మధురం మీనాక్షి బలుకు ఈ ఊరి జాతకం మారబోతోంది ఈ జనాలకు మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి అమ్మ బలుకు చెక్కదు అమ్మ బలుకు కంచి కామాక్షి బలుకు మధురం మీనాక్షి బలుకు ఈ ఊరి జాతకం మారబోతోంది ఎవరైనా ఇంటికొచ్చి ఇల్లు బాగుంటుంది ఇంట్లో వాళ్ళు బాగుంటారు ఆస్తి కలిసి వస్తుందని చెబుతారు వీడేంటి ఊళ్ళోకి వచ్చి ఊరే బాగుంటుందని చెబుతున్నాడు బాబు నెల రోజులకి రోజుకు రెండు బస్తాల బియ్యం పదిహేను కిలోల చింతపండు పది కిలోల కందిపప్పు పది కిలోల గోధుమలు పది కిలోల ఉప్పు కిలో గండరపడు రోజు పొద్దున్నే పది కిలోల మటన్ మధ్యాహ్నం ఇరవై కిలోల కోడి ఫ్లవర్ అరే ఉల్ఫా కోడి ఫ్లవర్ కదా ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది కోడి మాంసం బాయ్ మరి తమరు భీమవరం టౌన్ ఇదిగో ఈ ఐదు వేలు ఉంచుకో రాఘవేంద్ర గెస్ట్ హౌస్ కి మొత్తం పంపించేసి రోజు పొద్దున్న యాభై లీటర్ల పాలు సాయంత్రం యాభై లీటర్ల పాలు సప్లై చేయి చేద్దామని సెంట మిల్ రాఘవేంద్ర గెస్ట్ హౌస్ తుమ్మెర సాతాజా నువ్వు ఎవరు ఏం చేస్తుంటావు నా పేరు బాలు బార్బర్ ని ఈ బార్బర్ షాప్ ఓనర్ ని నీతో అవసరం లేదు అయినా వేయించుకో కొంతమందికి గుండు కూడా వస్తుంది వచ్చి కొట్టాయి అభిషేకండి నలభై రోజులకి సామాన్లు కావాలన్నారు మా ఊళ్ళో పెళ్ళే తిరణాలా నో పెళ్లి నో తిరణాల్ మీ ఊళ్ళో షూటింగ్ చేయబోతున్నారు సినిమా పేరు కుచేలు ఎందుకలా దేవుడా 
ఇంత చిన్న ఊరికి అంత పెద్ద హీరో వచ్చాడా అయ్యో మేము ఆయన ఇప్పుడే చూడాలి ఆయనతో పాటు ఫోటో దిగాలి నాన్న ఇప్పుడే తీసుకెళ్ళాలి నాన్న ఆయన్ని మన ఇంటికి పిలుద్దామా వద్దొద్దు మన ఇల్లు చూస్తే ఆయన పారిపోతారు మనమే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కలుద్దాం ఓకే ఓకే కరెక్ట్ మమ్మల్ని ఎప్పుడు తీసుకెళ్తావో చెప్పు నాన్న ఉండమ్మా ఇప్పుడే కదా ఊళ్ళోకి వచ్చాడు షూటింగ్ మొదలైనాక పిల్లలతో పాటు నన్ను కూడా తీసుకెళ్తారు కదా చెప్పండి నాన్న వాళ్ళని మాత్రమేనా నన్ను తీసుకెళ్ళరా తీసుకెళ్తా నిన్ను మీ అమ్మని ఈ మేకల్ని ఈ కోళ్ళని ఇంట్లో అందరినీ తీసుకెళ్తా ఎవరో తెలుసా చూసా ఎవరనుకొని కూర్చోబెట్టారా ఇంటికో సెట్ నాటిన రా అంటే మీసాలు సెట్లో పెంచేస్తారా బొబ్బుల బుల్లో ఎన్టీఆర్ లో వస్తే దసరా బుల్లలో ఏ నర్ల మార్చేస్తారా ఏంట్రో నా మిస్సని ఇలా చేశావు ఏ ఫేస్ కి ఏం మీసం సూట్ అవుతుందో ఈ బార్బర్ కే బాగా తెలుస్తుందిరా లావు ఫేస్ కి బొద్దు మీసం ఫ్లాట్ నోస్ కి చిన్న మీసం చాలీ చాపిన్ లో పొట్టిగా ఉంటే చిట్టి మీసం చైన ఒళ్ళ మొక్క సొట్టలా ఉంటే గ్యాప్ వచ్చి సైడ్ మీసం ఏంటి నోట్ చేసుకుంటున్నావా ఏది చేసుకో అందరిని తీసుకొచ్చి బండి ఎక్కించండి నేనేం తప్పు చేశాను సార్ మరీ బ్యాట్ గా ఉన్న మీ ఫేస్ ని కొంచెం బెటర్ చేశాను అంతే కదా ఏరా ఈ చేతికో గ్లౌజ్ దానికో ఉంగరం దానికో వాచ్ రొట్టారు ఈ చేతులతోనే కదా అందరికి కటింగ్ చేశావు ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఎవరికి కటింగ్ చేయకూడదు ఏమండి రేపే ఆయన చూడ్డానికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తారా ఏంటి దేవి నువ్వు కూడా పిల్లల్లాగా ఏమైందండి ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ల క్రితం కలిసి చదువుకున్నాం ఈ మధ్యకాలంలో ఎంతమందిని కలిసి ఉంటాడు ఇప్పుడు వెళ్ళి నేనే నీ పాత స్నేహితుడు బాలు అని అంటే ఎలా గుర్తుపడతాడు పైగా ఇప్పుడు అతని చుట్టూ అంత గొప్ప గొప్పవాళ్ళందరూ ఉండుంటారు నేను వెళ్ళి అతని ముందు నిలుచుంటే ఒకవేళ గుర్తుపట్టినా పట్టినట్టునట్టిస్తే అంతగా గుర్తుపట్టాడే అనుకో నా పరిస్థితి చూసి ఏదో సాయం కోసం వచ్చాడని మెడబెట్టుకుని బయటికి ఏంటేస్తే మరి పిల్లలకి ఎందుకండి తీసుకెళ్తానని ఆశ పెట్టారు కొన్నాళ్ళే కదా అతను ఉళ్ళు ఉండేది ఆ తర్వాత ఎలా వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు దాకా నేను కూడా చెప్తాలే నువ్వు బాధపడకు శుక్రియు <laughs> 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 ఏం తీసుకుంటారు ఏం వద్దు థ్యాంక్ యూ సార్ ఏమిటి ఇలా వచ్చారు సార్ మీరు షూటింగ్ కోసం వచ్చిన ఈ ఏరియా తమిళనాడుకి బోర్డర్ ఇదంతా నక్సలేష్ తిరిగే ప్రదేశం అంతేకాకుండా వాళ్ళ నుంచి మీ లైఫ్ కి థ్రెట్ ఉందని చెప్పి ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది నాకు లైఫ్ థ్రెట్ నో 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 ఇట్ మే బీ ఫాల్స్ కాదు సార్ ఇది ఢిల్లీ నుంచి మాకు వచ్చిన ఆర్డర్ అంతేకాకుండా ఈ షూటింగ్ పూర్తయ్యేంత వరకు మీకు జెడ్ కేటగిరీ ప్రొటెక్షన్ కల్పించమని చెప్పారు అందుకని దయచేసి షూటింగ్ పూర్తయ్యేంత వరకు పరిచయం లేని వారిని దగ్గరకు రానివ్వకండి సార్ జనాలు కష్టపడి రైల్ ఎక్కి బస్ ఎక్కి మమ్మల్ని చూడడానికి హైదరాబాద్ వస్తారు మేము వాళ్ళకు దొరకం మేము వాళ్ళ ఊరు వచ్చి వాళ్ళని చూడకపోతే ఎలా సార్ సార్ ప్లీజ్ మీరు మీ షూటింగ్ చేసుకోండి మమ్మల్ని మా డ్యూటీ చేయనివ్వండి ఒకవేళ మీకు ఏదైనా జరగకూడదు జరిగితే దాన్ని ఫేస్ చేయాల్సింది మేమే కదా ఐ ఫీల్ పీటీ ఫర్ దెమ్ గుడ్ 
గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మిస్టర్ సత్యానంద్ సార్ ఈయన షూటింగ్ తమిళనాడు బోర్డర్లోనూ ఆంధ్ర బోర్డర్లోనూ జరుగుతుంది కదా సెక్యూరిటీ కోసం రెండు స్టేట్ల పోలీసులు వచ్చారా వచ్చారు సార్ ఎందుకైనా మంచిది ఈ షూటింగ్ పూర్తయ్యేంత వరకు మీరు డైలీ స్పాట్ లోనే ఉండండి షూర్ సార్ థ్యాంక్ యూ యూర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ సార్ ఆ బ్యారికేడ్ దాటి ఒక్కడు కూడా రాకూడదు ఎస్ సార్ గెస్ట్ హౌస్ చుట్టూ మన వాళ్ళు ఉండాలి ఎస్ సార్ ఏంటి అయ్యారు అయ్యారు మీతో సినిమా తెస్తామని చెప్దాం కాల్ షీట్లు తెచ్చుకుందాం ఏ షీట్లు మనం పేపర్ లో చూస్తుంటామే మనం డబ్బులు ఇస్తే అదే షీట్ ఇస్తారు అదే కాల్ షీట్ మనకు ఆ షీట్లు వెంటనే కావాలరా సూపర్ స్టార్ తో పిక్చర్ మొదలు పెట్టాలి నిర్మాతగా నా సిరిసిల్ల కర్మరాజు అని పేరు పడుతుంది అది మీ అయ్య పేరు రా నా పేరు సిరిసిల్ల ధర్మరాజు అని వస్తుంది మీ పేరు అలా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది నా పేరు పెద్ద క్షణాలతో లోపలికి వస్తుంది డైరెక్టర్ వెకేషన్ కి వెళ్దాం పోతాండి వెకేషన్ కాదు లోకేషన్ అక్కడికి వెళ్దాం పోతాండి అదేం సార్ మర్యాదగా ముందు నేను వెళ్ళి కుటుంబంతో వస్తాను పర్మిషన్ తీసుకుని మేము అందరినీ తీసుకెళ్తానే సరేనమ్మా సరేనండమ్మా సరే సరే ఓకే ఇవాళ తప్పించుకున్నా ఏట్రా ఊళ్ళో ఎవరు లేరు ఏదో పల్నాటి యుద్ధానికి వెళ్ళినట్టు అందరూ దుకాణాలు మూసుకొని షూటింగ్ చూడడానికి పోయారు నేను బాలు మాత్రమే ఇక్కడ ఉండిపోయాం నేను షూటింగ్ చేయాలనుకున్న లొకేషన్ లో వీళ్ళు షూటింగ్ చేస్తున్నారు నేను ఇంకెవరు చూడని లొకేషన్ చూసుకోవాలి సార్ షూటింగ్ ప్యాకప్పై వీళ్ళు ఊరు వెళ్ళిపోయేలోపు సార్ తో కలిసి ఒక ఫోటో తీసుకుంటే ఏం లేదు ఈ డ్రెస్ వేసుకున్నందుకు ఒక అర్థం ఉంటుందని అలా చూడు టపిమనే సాయంత్రానికి అలా ఈ పొలంలో పని మొత్తం పూర్తి కావాలా అందుకని మీరు చురుగ్గా పని చేయాలా అట్లా చేస్తేనే ఈ పని పూర్తి చేసి మనం వేరే పొలానికి పని చేయగలం వ్యవసాయం జరగకూడదు అందరినీ అర్జెంటు గా ఖాళీ చేయమను ఈ స్థలం నేను కొనుక్కున్నాను ఇక్కడ పెద్ద ఐటీ పాక్ రాబోతోంది ఈ బంజరు భూమిని నమ్ముకునే మేము అంతా బతుకుతున్నామమ్మా ఇప్పుడు మీరు వచ్చి ఈ భూమిని నేను కొన్నాను మీరు వెళ్ళిపోండి అంటే మేమంతా ఎక్కడికి వెళ్ళి బతకాలమ్మా వ్యవసాయం చేస్తే గాని మాలాంటి పేదోళ్ల బతుకులు తెల్లారు అమ్మా అంతా మా కర్మ ఈ స్థలం నేను మూడు కోట్లు కొన్నాను ఎల్లుండి రిజిస్ట్రేషన్ మీరు మూడు లక్షలు అడ్వాన్స్ గా ఇచ్చి ఈ పొలాన్ని బ్లాక్ చేశారు కానీ మా బాస్ 
మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి ఈ పొలాన్ని రిజిస్టర్ చేయించుకున్నారు ఇక్కడ ఐటీ పార్క్ కట్టలేరు ఓన్లీ వ్యవసాయం సింహ నరసింహ పార్ట్ టూ ఇదే కాదు చుట్టూ పక్కల ఇంకా ఎన్నో ఎకరాలు కొని హైటెక్ సిటీ గా మారుస్తాను ఇంకెక్కడెక్కడ స్థలాలు కొన్నారు వైజాగ్ లో రెండు వందల ఎకరాలు కొన్నాను విజయవాడలో వంద ఎకరాలు హైదరాబాద్ లో నూట యాభై ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం ఇదే ఇంకా ఎన్నో స్థలాలు కొంటాను అందరూ ఆ స్థలం మాది ఈ స్థలం మాది అని గొప్పగా చెప్పుకుంటారు కానీ కొన్న వాళ్ళు శాశ్వతం కాదు ఉన్న స్థలమే శాశ్వతం ఉన్న పొలాలన్నీ అన్యాయంగా ఆక్రమించి అక్కడ బిల్డింగ్స్ కట్టి హైటెక్ సిటీ గా మారిస్తే తర్వాత మీ వారసులు అందరూ అన్నం బదులు మాత్రమే తిని బతకాల్సి వస్తుంది మీ డబ్బుతో ప్రపంచంలో దేనికైనా విలువ కట్టగలరు కానీ ఆకలి తీర్చి అన్నానికి విలువ కట్టలేరు ఒకటి అర్థం చేసుకో తిన్న తిండి ఒంట్లోనే ఉండిపోతే ఒళ్ళు చెడిపోతుంది సంపాదించే డబ్బు ఇంట్లోనే ఉంటే ఇల్లు చెడిపోతుంది బతుకు పది మందిని బతికిస్తూ బతుకు పది మంది బతుకు చెడగొడుతూ బతక్కు తెలుసుగా నా దారి రహద్దారి ఏంటి ఒళ్ళంతా అదురుతుంది కదా ఇదే మన స్టైల్ వస్తా ఓకే అనుకుంటాంక్ ఏమి మంచితనం ఏమి మర్యాద ఏమి గొప్పతనం అబ్బాబా భగవంతుడు అందుకే ఒక్కొక్కరిని పుట్టిస్తుంటాడనమాట ఎవరి గురించి అండి మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఎంత సాదాసిదాగా ఉన్నాడు అంత గౌరవిస్తాడు అనుకోలేదు నా పేరు చెప్పగానే ఠక్కులు లేచి మీ గురించి చాలా గొప్పగా వినానండి అని కూర్చోమని నన్ను అంతే అబ్బో అబ్బో నా ఒళ్ళు పులకరించిపోయిదా నిజంగానా నిన్న గాకం మొన్న చూడాలి ఒళ్ళు రుచుకుంటా ఉన్నారు ఆయన ఫస్ట్ సినిమా చేస్తున్న వాళ్ళ ఉన్నాడయ్యా అబ్బాబా నిజంగా సూపర్ స్టార్ సూపర్ స్టార్ అయినయ్యా నేను మీతో ఒక సినిమా చేయాలండి అన్నానంతే ఆయన ఎంబటే లేచి నిలబడి అదే సీట్ ఇచ్చాడు ఏం సీట్ అదే కాల్ సీట్ ఇచ్చాడు అనమాట అది ఇచ్చిన తర్వాత నేను మా ఇంటికి భోజనానికి రంబర్ పిలిచారు వెంటనే వస్తాడు భోజనానికి భోజనానికి నీకు ఎన్ని స్కాచ్లు కావాలి అని అడిగారు కొంచెం ఎక్కువ అయింది రే ఇది కొంచెం ఎక్కువ అయింది ఆడుకుని అక్కడే ఉన్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఇప్పుడే అయ్యారు సూపర్ స్టార్ కలిసి వచ్చారని చెప్తుంటేను పరిగెట్టినప్పుడు పంచ్ కూడా ఊడిపోయింది అందుకోసం నేను జీవితం కదా అరే బండి తీయంట్రా చెప్తాగా ఒడ్డి మీద ఒడ్డి తగిలిస్తే అప్పుడు గుర్తు వచ్చింది రా ఏంటి ఎప్పుడు డల్ గా ఉండే నువ్వు ఇవాళ హుషారుగా ఉన్నా నా మాట మీద నేను నిలబడినప్పుడు ఫుల్ హుషారుగా ఉంటాను ఈగ వేయ రూపాయలు ఇది సరిపోదు సరిపోదా సూపర్ స్టార్ మనూరికి షూటింగ్ కోసం వచ్చారు వచ్చారు అంటే ఇప్పుడు నేను ఆయన కటింగ్ షేవింగ్ చేసి నీకు సూట్ కోసం డబ్బులు తీసుకురామంటావా నేను నెల ఆయన కటింగ్ షేవింగ్ చేయమని చెప్పట్లేదు నువ్వేం చేసి పర్మిషన్ తీసుకుంటావు మనం ఆయనతో ఫోటో దిగాలి ఫోటో ఏమే ఏం ఆడుతున్నావు నువ్వు జరిగే ఉంటే చెప్పు జరగాలి అది జరిగితేనే మరిద్దరి మధ్య అది జరుగుతుంది ఆయన సినిమాకి టెక్కంటే దొరకదు అలాంటిది ఫోటోకి పర్మిషన్ ఎక్కడ నేను తీసుకురానే సెక్రటరీ పెట్టి దొరకగానే అగ్గి పెట్టి పోయినట్టుంది నా పరిస్థితి పెద్ద చేపలు పడితే పడేయండి చిన్న చేపలు అంటేనే సూపర్ స్టార్ కి చాలా ఇష్టం అదిగో సార్ అక్కడ ఉన్నాడు సార్ హలో అరే మన గురించి చెప్పిరా పోరా అలాగే ఏంటి చిన్న చేపలు దొరకలేదా ఓ పని చేయి పెద్ద చేపలు తీసుకెళ్లి ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చి చిన్న చేయించి ఫ్రై చేసే పొలాలు తోటలు చాలా ఉన్నాయి సార్ ఆయన చాలా పలుకుబడుంది సార్ ఆ పొలాలు బిల్డింగ్ లు భూములు రాసిచ్చేవాను అప్పుడు మేము సలహా కొడతాం సార్ మీరు సినిమా ఫైనాన్స్ అంట కదా కావాల్సిన మీకు కూడా ఫైనాన్స్ చేస్తారు సార్ మొహం తెలియకుండా ఫైనాన్స్ ఇస్తాను అని జఫ్ఫాని మిమ్మల్ని చూస్తున్నా మీరు ఒకసారి వస్తే ఆయన మీతో మాట్లాడతారట అంటే ఆయనకు ఒకటి లేదా ఏంటది రెండు ఉన్నాయి సార్ 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 ఆయన చాలా పెద్ద మంది సార్ ఒక్కసారి రండి సార్ చెప్పు 
ఆయన కన్నా మా ఊళ్ళో మా బస్ చాలా పెద్ద మనిషి ఎలా ఆయన రమ్మన్ ఎలా తెలిసింది వామ్మ ఇంకా నన్ను కొట్లే ఏమన్నాడ్రా వాడు వాడు దేనికి లొంగట్లే సార్ ఫైనాన్స్ ఇస్తానని చెప్పావా ఆ మాట చెప్పిన తర్వాతనే వాడికన్నా పెద్ద కొమ్ములు ఉన్నాయా వాడేమన్నా పెద్ద పోటు కాడా అని అన్నాడు సార్ వాడు మనకన్నా పెద్ద దద్దమ్మలాగాను పెద్ద ఎదవలాగా ఉన్నాడు సార్ అరే డైలాగ్ లేదు నువ్వు కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నట్టున్నావే నేనే సార్ అన్ని వాడే అన్నాడు సార్ కొద్దిగా వ్యవహారం నేనే పర్సనల్ గా సెట్ చేస్తాను వెళ్ళరండి నా పేరు నీకు తెలియదు ధర్మరాజయ్య గారు ఊరు జనం గౌరవంగా తగిలించారు ఇదిగో నేను ఒక సినిమా తీయాలనుకుంటున్నాను నాకు ఎలాగైనా సరే సూపర్ స్టార్ గారి దగ్గర నుంచి షీటు కావాలి మీరు నాకు సాయం చేయాలి ఎలాగైనా సరే సూపర్ స్టార్ గారు నాకు పరిచయం చేయాలి సూపర్ స్టార్ అంటే ఎవరు కూడా పులిరా మీద దూకి పంజాబ్ విసిరిందంటే నాకు పరిచయం చేయాలి సార్ మీ చేతులు కావు ఇది బంగారం సార్ సార్ మీరు ఆయన నాకు పరిచయం చేస్తే రోజు మీకు ఎన్ని చేపలు కావాలో అన్ని చేపలు మీ చేపలు పీతల మీద పెట్టుకోండి ఆయన బయట సినిమాలు చేస్తలేదు ఆయన సొంతంగా సినిమాలు తీసుకుంటారు మీరు బయలుదేరచ్చు ప్లీజ్ సార్ మీకు దండం పెడతాను ఎప్పుడో కొట్టడం నాకు సాయం చేయండి సార్ ఏమండి శోభ వాళ్ళ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ సిస్టర్స్ మన ఇంటికి వచ్చారు శోభా ఫీజు కట్టమంటారు అయ్యో శోభని స్కూల్ పంపట్లేదు కదా ఇక భయం ఎందుకు ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఫీజు కట్టాలి కదా కూర్చోడానికి టైం లేదు మీరు చెప్పిన దాని గురించి నేను ఎంతగానో ఆలోచించాను మీరు ఆలోచించేందుకని ఏం చెప్పనండి అసలు అది ఒక సిస్టర్ కి అంత కోపం ఉండకూడదని చెప్పారు కదా మీరు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ అనిపించింది బైబిల్ లో చెప్పింది కూడా అదే దైవం పరిశుద్ధమైన మనసుతో మనుషుల్ని సృష్టిస్తాడని కానీ అన్ని సమస్యలు మనుషులే సృష్టించుకుంటారు అలాగే ఈ ఫీజు కూడా మనుషులు సృష్టించుకున్నదే అలాంటి ఫీజు స్కూల్ ఫండ్ నుండి తీసి మీ అమ్మాయికి మేమే కట్టేసా రేపటి నుంచి శోభని స్కూల్ కి పంపించండి మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి కొన్నాళ్ళుగా మా ఇంట్లో కొంచెం కష్టాలు ఈ మధ్య ఇంకొంచెం ఎక్కువైపోయినాయి అందువల్ల ఫీజు కట్టలేదు తప్ప మీ చేత కట్టించాలని కాదు చూసారా బాలు ఎంత పెద్ద మంచి పాలు లేకపోతే పోన్లేండి బ్లాక్ టీ ఇవ్వండి షుగర్ లేదు నాకు షుగర్ ఉంది అందుకే నాకు షుగర్ వద్దు నా ఒంట్లో షుగర్ లేదు నా ఇంట్లోనూ షుగర్ లేదు ఏంటి బాలు మీ పాత ఫ్రెండ్ ని కలిసారా ఫ్రెండ్ మీరు సూపర్ స్టార్ చిన్నప్పటి నుండి ఫ్రెండ్స్ అంటగా మీ రెండో కూతురు క్లాస్ టీచర్ నిన్ననే ఈ విషయం మాకు చెప్పింది భయపడకు ఈ విషయం మేమెవ్వరికి చెప్పాం ఏమైనా నువ్వు చాలా పెద్ద మనిషి బాలు అంత పెద్ద సూపర్ స్టార్ నాకు ఫ్రెండ్ అని పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్ వచ్చినప్పుడు చెప్పలేదు కనీసం స్కూల్ ఫీజు కట్టేటప్పుడు కూడా చెప్పలేదు అయ్యో ఇదంతా నిజం కాదు అంటావు నేను బస్ లో వచ్చేటప్పుడు మీకేం చెప్పాను బాలు తన గొప్పతనాన్ని బయటికి చెప్పుకోవడం చెప్పానా లేదా మా స్కూల్ సిల్వర్ జూబ్లీ జరిగే ఈ సమయంలో సూపర్ స్టార్ మన ఊరికి రావడం నిజంగా మా అదృష్టం మీరు ఎలాగైనా సూపర్ స్టార్ ని మా స్కూల్ ఫంక్షన్ కి తీసుకురావాలి సార్ ఇదంతా జరగని పోయినండి ఎందుకు జరగదండి ఎందుకు జరగదు ఈయన ఇంతేనండి ప్రతి దానికి ఆలోచిస్తారు ఈయన తీసుకురాకపోతే నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను ఏమాడుతున్నాను అవును నేనే స్వయంగా సూపర్ స్టార్ ని కలిసి నేను ఈయన భార్యనని చెప్పి మన స్కూల్ ఫంక్షన్ కి రండి సార్ అని చెప్పి తీసుకొస్తాను మీరేం బాధపడకండి సిస్టర్ థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ థ్యాంక్ యూ వస్తాం
दाटकनी लोपल के लिए फोटो परमिशन देते क्या नहीं मावन का हनीमून परमिशन होता है ये ही चला बां से रखो चल लो बॉस निको सुपर एडिया चपना चप्पा अकड़ो पैदा गॉर्डन चूसा वा अ गॉर्डन के नुदू के सटेल पे है उनको अपुन लो एकड़ जा रहा ला कड़केल पदो नेज ये तो नहीं नोबल बेंची सेंड्रा इन तो मंदो हाय बाबा ये आकर नहीं जुते चन्ना वाला कौन दे ये कर नहीं जुते सेना वाला कौन दे टे आये दिन वो साला निमोन कौन से निकास टैलेंट है हाँ हाँ तंते बोंगल बटला बैठने टम दे अरे कुछ गटके तो इड़ा आये बाबा गार्ड के तो बात नहीं टी आये शूटिंग गार्ड दबल बाबू, 
సార్ ఎవరు వస్తున్నారు సార్ జపాన్ నుంచి ఆయన ఫ్యాన్స్ వస్తున్నారట ఫోటోలు తీసుకోవాలి సార్ షూటింగ్ అయిపోయే లోపు ఒక ఫోటో తీయించండి సార్ లేకపోతే డ్రెస్ చేసుకున్నందుకు అర్థం ఆ సంగతి తర్వాత అయ్యా గెస్ట్ వచ్చారు అదిగో వెళ్ళండి ఒక రోజు మొత్తం మీతోటే ఉండి షూటింగ్ చూసి ఫోటోలు తీసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను మోహన్ రామ్ అందరికి జాపనీస్ టీ తమనయ్యాన్ని తరివేయండి సార్ రాత్రి అంతా పాటలతో డప్పులతో ఒకటే గొడవ మా వాళ్ళు ఎవరికి నిద్ర లేదు సార్ వాళ్ళని తన్ని తరివేయలేము వాళ్ళ మీద ఏ కేసులు పెట్టడం కుదరదు సార్ వాళ్ళంతా అభిమానులు సార్ సార్ తో చెప్పి వాళ్ళు ఒకసారి కలవమనండి ఆయన వచ్చి వాళ్ళకి కనపడే వరకు ఎన్ని రోజులైనా సరే మీకు ఈ తిప్పలు తప్పవు తర్వాత మీ ఇష్టం సార్ వాళ్ళలో ఓ నలుగురిని మాత్రం లోపలికి పంపండి ఎవరో నలుగురు మాత్రం లోపలికి రండి మీరెంతో అభిమానంతో నా కోసం వచ్చారు కూర్చోండి జీవితంలో మమ్మల్ని మొట్టమొదటిసారి కూర్చోమని చెప్పిన వ్యక్తి మీరే స్వామి ఆ పోలీసులు మమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి తరిమేయాలి చూసారు స్వామి కూర్చోండి కూసు 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 మరి తీసుకోండి దొరా ఏంటది కోరికల పత్రం దొరా ఇలాంటివి తీసుకోవడానికి నేను ఏమైనా మంత్రినా నేను ఒక నటుణ్ణి ఇది మంత్రులు తీసుకునేది కాదు దొరా మీరే తీసుకోవాలా దొరా సరే అందులో ఏం రాసిందో చెప్పండి స్వామి కొన్ని నేల క్రితం ఎన్టీఆర్ దొరా మా గురించి శివుంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు మహాపురుషులవుతారు అని పాట పడ్డాడు స్వామి ఆ పాట పాడినందుకు మాకు జనంలో ఏం పేరు వచ్చింది స్వామి స్వామి మా మాటని మీరు ఏదైనా సినిమాలో మా యాసం కట్టి ఒక్క పాట పాడండి స్వామి మా పేరు ఎక్కడికెక్కడికో ఎక్కడికెక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది స్వామి మీకు దండం పెడతా స్వామి వాళ్ళంత మహానుభావులు ఆయనతో నమ్మి మీ సినిమాలు అమెరికా వెళ్తాయి ఆస్ట్రేలియా వెళ్తాయి జపాన్ వెళ్తాయి జగత్ వెళ్తాయి స్వామి మీరు సినిమాలో మా యాసం కట్టారనుకో స్వామి మేము ప్రపంచంలో అందరికి తెలిసిపోతాం స్వామి అప్పుడు మేము ఏ సార్ తీసుకో స్వామి ప్రపంచం అంతా గిరగిరా 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 తిరిగిస్తా స్వామి సరే మీ కోరికలు తీర్చడానికి ట్రై చేస్తాను ఏమైనా తీసుకుంటా స్వామి మీరు అడిగారు అదే సార్ స్వామి మాకు సరే ముందు హీరోలు మన యాసం కట్టి ముఖ్యమంత్రి అయిపోయారు ఇప్పుడు హీరోలు మన యాసం కట్టారంటే అవును సినిమాలు రాజకీయాల గురించి మాట్లాడతాం అసలు నీకు చదివేలేదు సినిమా ప్రపంచం అలా తెలుసు నెట్ లో చూస్తాం సార్ ఏది ఆ పెట్టి పెట్టానట కాదు కాదు ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ అంటే సూపర్ స్టార్ మన ఊళ్ళో షూటింగ్ పెట్టింది మా ఆయన్ని చూడ్డానికే తెలుసా అంత పెద్ద యాటర్ తో మీ ఆయనకి అప్పటి నుంచి పరిచయం ఎప్పటి నుంచి పరిచయమా చిన్నప్పటి నుంచి కాలేజ్ దాకా కలిసి చదివారు ఒకసారి సూపర్ స్టార్ కి ఈ తరాక నీళ్ళ మునిగి పోయారు మా ఆయనే కాపాడారు ఈ విషయం ఎప్పుడు నాతో చెప్తూ ఉంటారు ఏంది మీ ఆయన కాలేజీలో చదివారా మరి మా పెద్దమ్మాయి పదో తరగతి పాఠాల్లోని సందేహాలన్నీ ఆయనే కదా తీర్చేది బాలును చూస్తేనే తెలుస్తుంది బాగా తెలివైన వాడని మీ ఆయనకి హీరో అశోక్ కుమార్ తో అంత పరిచయం ఉంటే సినిమాల్లో యాసాలు ఎందుకు వేయలేదు తమ్ముడు వేష భయమని అశోక్ కుమార్ మా ఆయన్ని ఎంతగానో బతిమెళ్లారు కానీ సినిమాలో నటిస్తే అమ్మాయిని ముట్టుకోవాల్సి వస్తుందని మా ఆయన కుదరదన్నారు కట్టలు కట్టలు డబ్బిస్తామన్నారు ఆయన ఇవని మన ఒంటికి సరిపడవని చెప్పి వద్దని పంపించేశారు ఊరికే డబ్బిస్తే మీ ఆయన వద్దంటారని చెప్పి సినిమాల్లో ఏసం ఇచ్చి కట్టలు కట్టలు డబ్బు ఇవ్వాలని చూసినా ఆశపడలేదంటే మీ ఆయన ఎంత గొప్ప మనసో ఆడదానికి ఒక్క రహస్యం తెలిస్తే ఊరంతా తెలిసినట్టే దేవి ఏంటక్క చాలా రోజుల నుంచి నా చేతులతో మీకు ఏదైనా చేసేవాళ్ళని ఆశ ఇందులో మటన్ బిర్యానీ ఉంది 
రాత్రికి చికెన్ ఫిష్ చేసి పంపిస్తాను మీరు పిల్లలు తినండి ఇందులో మటన్ పీసులు చాలా ఉన్నాయి తినవు తినొద్దు బాలుకి పిల్లలకి పెట్టు అదేంటి పక్కింట్లో ఎన్ని రోజులుగా ఉంటున్నా మీరు బక్రీద్ కి రంజాన్ కి బిర్యానీ ఇవ్వలేదు ఇవ్వాలేంటి కొత్తగా అదంతా కాకమ్మా కాక మరి ఏం లేదమ్మా మీ ఆయన అశోక్ కుమార్ చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహితులు కదా ఇవన్నీ నీకు ఇచ్చారనుకో నువ్వు మీ ఆయనకి చెప్తావు అప్పుడు మావిడ్నే కూతుర్ని మీ ఆయన షూటింగ్ కి తీసుకెళ్తాడు అందుకని సోపేస్తున్నారు ఆయన అలాగే అంటారు ఆయనకి వేరే పనేమీ లేదు తూ లేలో దేవి వద్దక్క ఇలా చికెన్ బిర్యానీ రోజు తినే అలవాటు మా పిల్లలకి లేదు ఈ రోజు తిని రోజు ఇలాగే కావాలంటే మేము ఎక్కడి నుంచి తేము నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నేను చేసిస్తాను సూపర్ స్టార్ ఇంకా ముప్పై రోజులే ఇక్కడ ఉంటారు షూటింగ్ అయ్యాక వెళ్ళిపోతారు మీరు మీ పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఇటువైపు తొంగి కూడా చూడరు వద్దక్క దయచేసి దీన్ని తీసుకెళ్ళిపోండి ఇదంతా మా ఆయన వల్లనే కష్టపడి కొనుక్కొచ్చారు సారు ఇది గిరగిర తిరిగే కుర్చి దీనిలాగే నీ అదృష్టం కూడా గిర 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 తిరిగి పోవాలి బాలు నీ కోసం పదిహేను వేలు పెట్టి కొన్నాను బాలు మరో కుర్చి నువ్వు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు నీ కొడుకు ఆడి కొడుకు ఇదే కుర్చి అదే కటింగ్ ఈ కుర్చి నీదే బాలు నువ్వు వెన్నాల నుంచి కోరుకున్నటువంటి కరణ కుర్చి దీంట్లో నేనే కాదు నా అనుచరులు మొత్తం ఒకరి మీద ఒకరు కూర్చున్నా సరే ఇది ఇదిగో ఇదిగో బాలు నీ కోసం తల తలనాడే కత్తెరా మెరిసిపోయే కత్తి నీ కోసం జపాన్ పౌడర్ బాలు ఫస్ట్ గడ్డ నాకే చేయి మొట్టమొదటి గడ్డ నాకే చేసి ఓపెనింగ్ చేసేసాయి ఏంటి బాలు అట్లాంటావు పూర్ణికి అంత ఇష్టం లేకపోతే వీ డబ్బులు నాకు సులభ వాయిదాల్లో అప్పుడప్పుడు ఇచ్చేసాయి వడ్డీ కూడా అడగను ఇది చూసావా ప్రపంచంలో ఎనిమిదో వింత తొమ్మిదో వింత ఒకటి ఉంది చూస్తావా ఏంటి నాకేం అర్థం కావట్లా ఏం లేదు ఒకసారి ఇట్లా చెప్తా చాలా చిన్న విషయం సూపర్ స్టార్ ఒక్కసారి నాకు పరిచయం చేయి చాలు అది జన్మలో జరగని పని ఎందుకంటే మాట్లాడుతున్నావు ఏముంది ఇదిగో ఇవాళ్ళకి వాళ్ళు పరిచయం చేయమంటలేదు రేపు ఎల్లుండో ఆ మర రోజు ఒక వారం తర్వాత అంతే కదా మనసులో వచ్చుకో రే బడి బడి ఎలాగైనా ఈ బాలు గాని పట్టుకుని ఆ సూపర్ స్టార్ తో సినిమా తీయాలి ఏంటి మిస్టర్ బాలు సూపర్ స్టార్ అశోక్ కుమార్ ని కలిసారా మన స్కూల్ ఫంక్షన్ గురించి మాట్లాడారా మీ దగ్గర నుండి ఏ రెస్పాన్స్ రాలేదు అందుకే ఈ పేరెంట్స్ మీటింగ్ పెట్టాను అదే కాక ఆయన ఇంకా ఇరవై రోజులు ఉంటారని తెలిసింది ఏం చేయబోతున్నారు ఏంటి మేము మాట్లాడుతుంటే సైలెంట్ గా ఉంటారు ఏంటి మీకు చీఫ్ గెస్ట్ గా ఇంకెవరు దొరకలేదా మన స్కూల్ కి ఒక సినిమా నటుని తీసుకొచ్చి ఫంక్షన్ చేస్తానంటారు ఏంటి మరి ఇంకెవరిని పిలవాలి సార్ జిల్లా కలెక్టర్ ని పిలవండి తహసీల్దార్ ని పిలవండి ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన వాళ్ళని పిలవండి అబ్దుల్ కలాం లాంటి ఒక శాస్త్రవేత్తను పిలవండి ముఖానికి రంగ చేసుకుని ఒక సినీ నటుని పిలవడానికి సిగ్గుగా లేదు ఎప్పుడు ఎవరిని తీసుకురావాలో మాకు తెలుసు మిస్టర్ బాలు ఆయన తప్పకుండా వస్తారని మీ పిల్లలు మీ భార్య చెప్పడం వల్లే మేము పిల్లలందరికీ చెప్పాం పిల్లల కలలు నిరాశ చేయకండి తీసుకొస్తారో లేదు చెప్పండి 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 ఇంతమంది జనాలని పోలీసుల్ని దాటి అతనికి ఎలా కలిసేది లోపల షూటింగ్ జరుగుతోంది అందరూ గొడవ చేయకుండా నిలబడండి గొడవ చేశారనుకో ఒక్కొక్కటి ఎరగతేస్తా చంద్రముఖి పార్ట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే
ಬೇಟಗಾಣ್ಣಿ ಅವರು ಅಂತಂ ಚೇಯಲೇರು ಚೆಯ್ಯಾಲನಕುಂಟೆ ಅಂತು ಚೂಸ್ತಾಡು ಕಾಟ್ ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನೀನು ಇರವೈದ ಮಂಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಸಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನೀ ಎಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲವಾಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಅದೇ ಪನಿ ಚಾಲಾ ಈಸಿ ಆಯ್ ದಗರ್ ಕೆ ಅವರೇನ ಡಬ್ಬಲ್ ಕೋಸ ಎಲ್ಲಾರ ಅನ್ಕೋ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಗಾರು ದೋಸಿಲ ತೋ ಸಂಚಲ ಓಸಿ ಚೆತ್ತಾರು ಅದೇ ತೆಲಿಸಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ ಪಸ್ತಲ್ ಪಸ್ತಲ್ ಚೆತ್ತಾರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೇಸೆ ಪರೇಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ನೇಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿ ಕಲವಾಲಟ ಪಾದಸನೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗ ತೋಡಿ ಐನ ಕೌಗಲಿಂಚ ಕೋನಿ ಐನ ಡಬ್ಬಲ್ ಇತ್ತು ಜೇಲ್ ಬೆಟ್ಕು ಜೇಲ್ ಪೋದವನೆ ಇಲ್ಲ ಔಟರ್ ಕೋಚಿ ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ ತಲೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲೌ ಉಂಡಲಿ ಈ ಐಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಐ ಉಂಡಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡಿ ಸಾಯಂತ್ರ ಫೋಟೋ ದಿಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬಿಂಡೆ ಹಾಕಣ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಗ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಯಾರು ಲೀರನ್ನ ಮಾಟ Thank <laughs> you. 
సూపర్ స్టార్ ఎక్కడ ఉన్నాడో ఎప్పుడు కలుస్తాను షూటింగ్ అనుకుంటే లైట్లు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇప్పుడు ఎవరు చూడకుండా మళ్ళీ వెళ్ళాలి షూటింగ్ సార్ మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే నేను మా ఆవిడ కలిసి మీతో ఒక్క ఫోటో దిగుతాం ఎంకన్న సావే నేను కళ్ళు తెరవగా నాకు సూపర్ స్టార్ కనిపిస్తే నేను మా ఆవిడ కలిసి ఆయనతో ఫోటో దిగుతాం అది చూడగానే ఊరందరికీ పిచ్చెక్కేద్దే అరే అదేంటి షూటింగ్ లో మన మార్కెట్ సెట్ వేసేసారు మీరు ఎప్పుడు వచ్చారా షూటింగ్ కి మేము రాలేదు నువ్వే వచ్చేసావు నేను రాడమండి ఎక్కడెక్కానో కరెక్ట్ గా అక్కడే ఎలా దింపగలిగారా ఆటో కూడా కూడా ఏ రోజు నన్ను షాప్ ముందు ఎంత కరెక్ట్ గా దింపలేదు రా అన్న ఎంత మంచి ఛాన్స్ మిస్ చేసావు అన్న నా ఐడియాలన్నీ వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి అది మిస్ అయిందేమో గానీ ఇది మిస్ అవుదురా ఏంటండి సడన్ గా తల నొప్పి జ్వరం అని కూర్చున్నారు జ్వరం సడన్ గా రాకుండా వచ్చే వారం వస్తానని చెప్పొస్తుందా అది కాదు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కర్లేదు నా ఒంట్లో వచ్చిన జ్వరానికి ఖరీదైన ఇంగ్లీష్ మందులు దక్కువని దానికి తెలుసులే అదే బాగుంది సరే ఈ సారిడర్ అయినా తీసుకోండి తల నొప్పికి దేవి నేను ఒకటి చెప్తాను వింటావా మీరు చెప్పింది నేనేం వినలేదండి చెప్పండి వాళ్ళ షూటింగ్ అయ్యే వరకు మనం ఏదైనా వేరే ఊరు వెళ్ళిపోదామా అయితే మన మేకల్ని కోళ్ళని ఏం చెయ్యాలండి మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అక్కడ వాటిని వండుకు తిందాం అది కాదు ఎలాగూ షూటింగ్ అయ్యి ఆయన వెళ్ళాక మనం తిరిగి ఇక్కడికే రావాలి కదా ఈ జన మొహాల్ని చూడాలి నేనేమో మీ ఇద్దరి స్నేహం గురించి చాలా గొప్పగా అందరికి చెప్పాను అది తలుచుకుంటేనే చాలా భయంగా ఉంది ఒప్పుకున్నాడా కాదు మా అమ్మాయి చూకాలా మీసాను ఐదు వేలు వచ్చినాయి షాప్ లో వ్యాపారం కూడా బాగుంది కొంచెం కొంచెంగా మీ కుర్చీ అప్పు తీర్చేస్తాను ఏమిటి బాలు ఆ డబ్బులు నేను ఇప్పుడు అడిగానా నేను ఆ షీట్ కదా అడిగింది ఏం షీట్ రాట్ కదా నేను అడిగాను ముందు డబ్బు తీసేసుకోండి మాట్లాడండి సార్ మన అందరం వెళ్ళి ఆయన కలుద్దాం ముందు తన జీపులో పడేద్దాం ఆయన కట్ట చెప్పేసి షార్ట్లు చెప్పేద్దాం పట్టుకొని జీపులు పడేటం సార్ మాస్టర్ మిమ్మల్ని రిహార్సల్ చేయడానికి రమ్మంటున్నారు సార్ ఏ మా ఊర్లో నేను ఒరిజినల్ ఫైటర్ ని మీ మాస్టర్ లా డూప్లికేట్ ని కాదు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫైట్ ఏంటో చెప్పాను చేస్తాను సార్ ఈ సీన్ ఏంటంటే మిమ్మల్ని ఇరవై మంది కలిసి కొట్టేసింది సార్ ఆహా ఆ ఇరవై మందిని నా చేత కొట్టించుకోకుండా జాగ్రత్త పడమను మీ మాస్టర్ ని రోజు రోజుకి జనం పెరిగిపోతున్నారండి కర్మరాజు గారు వచ్చారు సార్ కర్మరాజు కాదు రా ధర్మరాజు రా ధర్మరాజు డబ్బింగ్ లో కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్ డబ్బాలే చూపాలే బాలు నువ్వు వెళ్ళరా ఎవరు బార్బర్ బాలు సూపర్ స్టార్ మావాడు తిక్ మావాడు మేము తిక్ మీరు వారిని కలవాలనుకుంటున్నారు దయచేసి సూపర్ స్టార్ రమ్మన్నారా ఆయన రమ్మన్నాడు సార్ మేమే ఆయన కలవాలి వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తున్నారా మన డ్యూటీ మనం చేస్తున్నారు మెయిన్ ఎంట్రన్స్ కష్టం సైన్ ఇంటర్ సూపర్ స్టార్ తో మంచి సినిమా తీయాలనుకుంటున్న ప్రొడ్యూసర్ ని డైరెక్టర్ ని మీరు అవమానిస్తున్నారు మేము బాధపడితే తెలుగు ప్రేక్షకులు మంచి సినిమా మిస్ అవుతారు ఏమయ్యా ఎన్ని సార్లు చెప్పినా కూడా తాళ్ళు తీరా తాళ్ళు తెంచాలన్నా సార్
సార్ త్వరగా డ్రెస్ వేసుకోండి షార్ట్ రెడీ వస్తా వెళ్ళవయా హీరో గారు వచ్చేస్తున్నారండి చెప్పేది కాదు సార్ అక్కడ పెట్టేస్తున్నావయా ఇప్పటికి పన్నెండు సార్లు అయిపోయింది ఎవరితో చెప్పుకోండి రా బాబు కక్కలేను మింగలేను సినిమా డ్రెస్ ఇది వేసుకుంటే సూపర్ స్టార్ కలిసి వచ్చి మాస్టర్ అస్టెంట్ డైరెక్టర్తో మిమ్మల్ని డూప్లికేట్ అన్నది వీడే ఓ వీడేనా ఫైటర్స్ ఫైట్ లో వీడి నిజంగానే కుమ్మే రా సేమ్ డ్రెస్ వీళ్ళతో మిక్స్ అయితే మనం వెళ్ళి సూపర్ స్టార్ చూసేయచ్చు హలో మీరే నా కొత్త ఆర్టిస్ట్ మాస్టర్ మిమ్మల్ని రమ్మని పిలిచారు రండి వెళ్దాం ఏంటి టెస్ట్ మొదలెడదామా యూరిన్ టెస్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ లాగి టెస్ట్ లేంట్రా ఇంత ముందు కాంపౌండర్ గా పనిచేసేవా మా షాప్ కి రమ్మని గుండికి హెత్తనడికి సూపర్ స్టార్ చూసాను 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 మాట్లాడాను 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 తాకాను 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 మీరేనా 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 నేనేనా 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 నమ్ముతి కాట్లేదు సార్ ఒక్కసారి అదే జుట్టు అదే ముక్కు అదే స్టైలు మిమ్మల్ని చూడటం కోసం కింద మీద పడి సచ్చి సెడ్ ఇక్కడ దాకా వచ్చాను సార్ సార్ మిమ్మల్ని తాగ్గానే కొత్త బలం వచ్చింది సార్ సరే ఇప్పుడు నీకు ఏం కావాలి సార్ నా పేరు నాన్న కాదు సార్ కటింగ్ కాంతారావు సార్ సరే రావు సార్ సార్ పూర్తి పేరు చెప్పండి సార్ 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 షాప్ పేరు కూడా కలిపి చెప్పండి సార్ కటింగ్ కాంతారావు ఏం కావాలి సార్ నేను మా ఆవిడ కలిసి మీతో ఒకే ఒక్క ఫోటో దిగితే మీ ఇద్దరం కలిసిపోతాం సార్ సార్ ఒకే ఒక్క ఫోటో మా ఇద్దరికి మధ్య గేట్ లో అడ్డే మీరు ఒక్క ఫోటో తా గేట్ ఓపెన్ చేస్తే నేను నా ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఓపెన్ చేసుకుంటాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అక్కడంత సెక్యూరిటీ ఉండగా ఎంత ధైర్యం ఉంటే దాన్ని దాటి లోపలికి వెళ్లాలని చూస్తారా మీరు నాడా కొట్టడం అంటే ఎంత తెలుసా మీకు సార్ మాకు పాడి కట్టడమే తెలుసు కానీ నాడా కొట్టడం తెలియదు సార్ ఏంట్రా మాట్లాడుతున్నా ఏదో అలవాట్లు అనేసి వెళ్ళండి సార్ డోంట్ మిస్టేక్ మీ సార్ మా ఊర్లో మా అయ్యగారు గొప్ప ధనవంతుడు సార్ ఆయన లోపలేస్తే మమ్మల్ని అందరినీ వేసినట్టే సార్ వాడు రోడ్డు మీద వదిలేశాడు నువ్వు స్టేషన్ లో వదిలేస్తావా ఏంట్రా సార్ మా ఊళ్ళో బార్బర్ షాప్ పెట్టుకున్నాడే బాలు గాడు వాడు నేను సూపర్ స్టార్ తో కలిసి చదువుకున్నాను మీరు నాతో పాటు వస్తే మీకు ఆ షీట్ ఇప్పిస్తాను ఏం షీట్ రాట్ ఓ కాల్ షీట్ సార్ కాల్ షీట్ సరే అశోక్ కుమార్ తన ఫ్రెండ్ అని మీతో ఒకటి చెప్పాడన్నారే వాడెక్కడా కనపట్లేదు సరే ఆ ఫ్రెండ్ కొట్టికి అశోక్ కుమార్ ఏ రోజైనా కటింగ్ చేయించుకోవడానికి వచ్చాడా లేదా వాళ్ళింటికి భోజనం చేయడానికి వచ్చాడా మీలా మోసపోయే వాళ్ళు ఉన్నంత కాలం మోసగించే వాళ్ళు మోసగిస్తూనే ఉంటారు ఇక మీద అయినా మోసపోకుండా జాగ్రత్త పడండి అర్థమైందా పడే అంతా చూడండి కళ్ళారా చూడండి నేను సూపర్ స్టార్ ని చూసాను రా ఆయనతో మాట్లాడాను రా ఆయన్ని తాకాను రా నేను మా ఆవిడ ఆయనతో ఫోటో కూడా దిగాను రా చూడండి అంత బాగా చూడండి రా చూడండి స్టార్ 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 సూపర్ స్టార్ శాతగాను వాళ్ళంతా చూడండి నేను సూపర్ స్టార్ తో ఫోటో దిగాను ఇక్కడ నుంచి సూపర్ స్టార్ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పి గొప్పలు చెప్పుకోవడం కాదు మాటలు చేతలు కావాలి హలో ఆయన జుట్టులో రింగ్ కూడా మనమే బయటికి లాగి సెట్ చేసాం చూడండి ఈ ఫోటోని ఆరు అడుగులు ఫోటో చేసి నా షాప్ ముందు పెట్టి నా బిజినెస్ ని ఏ రేంజ్ లో డెవలప్ చేస్తారా చూడండి రా 
स्नेोस मोसपोटी इबंदर इंका मार्केट के ना मोह अंदर चूपेदे बैठ पड़े बाधपड़कें मार्केट के तरवी मन इंट मेकल को अमेदावे ना दिद्द अमेरिक सरना मेकल की दुद्ध की अल मन मनि का अटा उपयोगपड़ा आलोचारे <laughs> सूपर स्टार 
నాకు ఆలోచించుకునే టైం కూడా ఇవ్వరా మీరు ఆలోచించుకునే లోపల ఆయన షూటింగ్ ముగించుకుని వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు ఈ స్కూల్ పరువు నేనే కాపాడాలా ఓకే మన స్కూలే కదా నాకు తెలిసిన ఒక మినిస్టర్ ఉన్నారు ఆయన చేత చెప్పించి అశోక్ కుమార్ ఈ ఫంక్షన్ వచ్చే ఏర్పాటు చేస్తాను మంత్రిగా చెప్తే ఆయన వింటారా మంత్రి గారు చెప్తే ఏ ఆర్టిస్ట్ రాకుండా ఉంటాడు చెప్పు మంత్రి గారు చెప్పి ఆయన ఇక్కడికి రావడం కంటే ఆయన దగ్గర ఒక అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించమనండి మన స్కూల్ ఫంక్షన్ కి మనమే వెళ్లి పిలవడం మర్యాద కదా శోభా సీత ఏంటిది టైం ఆరవుతుంది ముగ్గురు ఇంటికి రాకుండా ఇక్కడేం చేస్తున్నారు స్కూల్లో అందరూ మమ్మల్ని నెగతలు చేస్తున్నారు నాన్న వల్ల మాకు చాలా అవమానంగా ఉంది నేను ఇంట్లో ఉండే ప్రైవేట్ గా టెన్త్ రాసేదాన్ని నన్ను ఎందుకు మళ్ళీ స్కూల్లో చేర్పించారు అమ్మా స్కూల్లో పిల్లలందరూ మీ నాన్నకి సూపర్ స్టార్ తెలుసు కానీ సూపర్ స్టార్ కి మీ నాన్న ఎవరో తెలియదని ఎక్కిరిస్తున్నారమ్మా సరే ఇవన్నీ ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం రండి ఏ ఏంటిది నాన్నగారిని చూడగానే తల తిప్పుకున్నారు నాన్నగారితో మాట్లాడరా నాన్న అబద్ధాలు కోరు నాన్న చీట్ ఇక నుంచి నాన్న మొహం కూడా చూడు కూర్చోండి నేను అతను బాగా క్లోజ్ కదా మిమ్మల్ని చూడాలని స్కూల్ పిల్లలు అంతా ఆశపడుతున్నారు పిల్లలు మాత్రమే కాదు ఊరు మొత్తం మిమ్మల్ని చూడాలని ఆశపడుతున్నారు కానీ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు జనాలు లోపలికి ఎలా చేస్తే మా పని చెడిపోతుంది అది మాత్రమే కాదు సార్ థియేటర్ లో సినిమా చూసినట్టు షూటింగ్ చూడడం అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండదండి అది పరం బోర్ అండి నేను ఈ మినిస్టర్ ఓసారి ఈ కమల్ హాసన్ సినిమా షూటింగ్ చూడటానికి వెళ్ళాం ఆ మినిస్టర్ కూడా కమల్ హాసన్ చేపట్టిన ఓ షేక్ అండ్ ఇచ్చాడు నాకు అవన్నీ పడవు అతనేంటండి అంత పోజు కొడతాడు మిమ్మల్ని కూడా ఓ విషయం అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను అదేంటండి ఆ ఊ అంటే ఆరు నెలలకు ఓసారి హిమాలయాలకి వెళ్తారు వస్తారు వనవాసాలకు వెళ్ళినట్టు మిమ్మల్ని అడిగేవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరా లేదా ఇక్కడ సంతోషం మనశాంతి ఇవేవి లేవా మిస్టర్ ఆరెస్ మనశాంతికి సంతోషానికి చాలా తేడా ఉంది సంతోషం అనేది వస్తూ ఉంటుంది పోతూ ఉంటుంది అది శాశ్వతం కాదు మనశ్శాంతి శాశ్వతంగా ఉంటుంది హిమాలయాల లాంటి ప్రదేశాల్లో మనశాంతి దొరుకుతుందని పెద్దవాడు చెప్పారు తెలిసిన వాళ్ళు మాట్లాడితే తెలివైన వాళ్ళు వింటారు నేను అది నా గురించి కాదు వాళ్ళ గురించి కాఫీ టీ ఏమైనా తీసుకుంటారా కాఫీ హలో హలో అశోక్ కుమార్ చెప్పండి నేను మాట్లాడేది మీకు ఇష్టం లేకపోతే దాని గురించి నేను ఏం కేర్ చేయను మనం ఎందుకు వచ్చాం స్కూల్ ఫంక్షన్ గురించి మాట్లాడదామని అది మాట్లాడితే చాలు ఉండండి నేను ఇంకా మాట్లాడాల్సింది చాలా ఉంది అదేంటండి మీరు రాజకీయాల్లోకి వస్తానంటారు రానంటారు రావాల్సిన టైంలో కరెక్ట్ గా వస్తానంటారు రేపు ఏం జరుగుతుందో తెలియదంటారు ఇంకా ఏమైనా అడిగితే పైకి చేయి చూపిస్తారు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారెందుకు మీరు వస్తారా రారా తేల్చి చెప్పండి ఇలా చూడండి నేను రాజకీయాల్లోకి వస్తాను లేదా రాను ఈ విషయాలని మీకెందుకండి మీ పని ఏదో మీరు చూసుకోవచ్చు కదా రావాలి మీలాంటి వాడు రాజకీయాల్లోకి రావాలని జనం అడుగుతున్నారు కదా వచ్చి ఏం పీకపోతారో మేము చూడాలి మిస్టర్ శ్రీనివాసులు నేను ఎప్పుడు వస్తాను ఎలా వస్తానో తెలియదు రావాల్సిన సమయానికే వస్తాను అది ఒక సినిమాలో ఎవరో రాసిన ఒక డైలాగ్ అది నేను చెప్పాను దాన్నే మీరు నిజం అనుకుంటే నేనేం చేయగలనండి మరి ఏం పీకడానికి దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు మిస్టర్ శ్రీనివాసులు హలో ఐఎమ్ సీనియర్ సిటిజన్ మూరోవర్ ఐఎమ్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ 
I have all the responsibility. Children are asking me. Adiens sir, adi. Okay, chenna pele vanda pade parisiyam pinch kundam, parisiyam pinch kundam, parisiyam pinch kundam ani. Asa yaro kunter biro. You are spoiling the younger generation. Mind it. So dende. Na agurinchi ni ni puru gopagan kole do. Mari black cash hindi kunter ano. Adi government provide chesi ni on precautionary measures. For what? Na prana ni kithe na ite meal anti valno padi mandi ni tagla be test karandu kani. So dende. अशोकुमार See, he started on heroism. Even actual guy named Sampai Chinchil Kadu. That the writers, the copper directors, the Chinchil characters named Chesi and Ganke, he pair Naaku Chindi. He go put on a mantra, Varla ke chandal. Nenu Mila ke, vaka sarva sadhara na maina manusi ni Naaku santosham ko apna avisha anni untai. Yen Kamala Hasan guri channa re. Ah. Ye vile ni mere naada kiri ne pose guri thina padu. Kamala Hasan anta padena padu. Anta krushiye sina vado. Hai na mere dagar pose guri thi intendi tapu ha. मेरे अंदर सिनेमा एक्टर लंटे जनान मौसम जैसे ये तो इजी का डबू पेरू प्रतिष्ठा संपादित चेवाल ने कुंटनर अंत इजी का दंडे माकस्टो माग दिल से बिंदु तेगु तुंडे सर आइन तरपना नेम चमापन आ रहा था ना अयो चमापन है नेम तो कंडे ना को काका पट्टे वाले ना चलो ये कोगा माटले वाले ना चल एयरपोर्ट को चिन्ह नहीं तारा कार लो तीस के लिए तो वाड़े इन तक मिंची वीडो कमाटा माटे डे नेल वीडो कॉटन मिर्चोड़ा सस्ती दे मिस्टर सीमस इलारंडी एंडी एकड़ मिर्च एंडी सर एकड़ तीस का रनो आनुष्ठान का गड़ों इन तक चपड़ने एंडी मिस्टर सीमस मेरे को जो कार लो कुछ चंडी शारुखान फोन हेलो शारुखान क I'll talk to Seth. So sorry, sir. <laughs> Parvale do. Pelli keltu ilanti pilin sangar bed kelkan. Aye yo, me ilanti pedda na tu ni chose sir ki thano gorin chupal chup kada madal petado. Idi manusala petko ni ma school function ke rada mani. Le 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 function kosta na. Kani function purti ever ko vinna kanti kanti chupur. Indi kante baat asho Kumar mandi bed kosta do. Atla kadi rakan da nensus kunda sir. Sare fifteenth the shooting aipo thundi. Sixteenth me function bed kunda na. Thank you. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. हेलो राघवेंद्र का गेस्ट हो सा आओ नू मैं सिलसिला नू जी बार बार बालून मारता था नू हाँ एंगल मेरे को वो के सारे सुपरस्टार रूम गार रूम की कनेक्शन सरा ये ठीक नहीं नू मूर्ख भाई टेस्ट डिपोज़न ची अवर की तेली को नू मारता था नू वो के सारे सुपरस्टार बार बार बालू बार बार वेंकट राम वगैरह सर नहीं बालू बालकृष्ण सुपरस्टार उन्हें नो कलिष्ठ आदि कुना बाल बालकृष्ण जब ते लाइन लोग अच्छा स्टेट है बोले ही नहीं नहीं स्पीड सत्यानंद ने मार्टर तोड़ा अशोक नहीं कल कलिष्ठ आदि कुना वो चप्पन लाइन लाइन लोग अच्छा स्टेट नहीं लग रहा ये कर रहा जरिकिन तंता मार्क्सलो पेट को कुन्ना प्रशांत का नेत्र पोंडी नेत्र रस्ते का तो नेत्र पोटन के तब पल्ले ना पड़ोगे प्रशांत का पड़ कुन्ना ना ये पढ़े ते आमाहन ने टूल्लो को चढ़ो हाँ पढ़े ना अपने तब तोर वहीं पे ना के टक नेत्र पट रख लेते हाँ देवान होना नेत्र पोनी लाइट ऑफ ची अटर बाटल तप इंकेम 
అమ్మా నువ్వు ఇంతవరకు చేసిన ఇస్త్రీ చాలమ్మా ఇలాగే చేస్తూ ఉంటే అక్కడ సూపర్ స్టార్ ఫంక్షన్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతారు ఉండమ్మా డ్రెస్ నీట్ గా ఉండదు అక్కడికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వస్తారు కొంచెం ఆగు అమ్మా మధ్యలో ఆకలి వేస్తే ఏదైనా కొనుక్కోడానికి డబ్బులు ఇవ్వమ్మా నా దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడ వమ్మా నాన్న అడుగు అమ్మా నీ దగ్గర ఉంటే ఇవ్వు నాన్న మాత్రం అడుగు ఏ నోర్ మూవీ అయ్యో లేట్ అవుతుందమ్మా త్వరగా వెళ్ళకపోతే ముందు సీట్లు దొరకవు సీట్లు దొరకపోయినా పర్లేదు సూపర్ స్టార్ ని చూస్తే చాలు వస్తా అమ్మా బాయ్ అమ్మా నమస్తే అమ్మా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ఏయ్ నాన్నగారు తో చెప్పండి కావాలంటి నువ్వే చెప్పుకో రాన్ రాన్ వీళ్ళ పొగర ఎక్కువ అవుతుంది ఇంటికి రండి పని చెప్తాను పాపం పోని వెళ్ళలేదు ఏయ్ సూపర్ స్టార్ గారు వచ్చారా రాలేదు అయితే మనం కరెక్ట్ టైం కి వచ్చాం వెళ్ళి మన విషయం చెప్పరా పో అయ్యగారు వచ్చారు అయ్యగారు వాడేవాడు ధర్మరాజ్ అయ్యగారు జీవన కూర్చున్నారు ఓ చక్రవర్తి గారా ఏమిటి విషయం ఆ మీరు ఎవరైనా రిక్వెస్ట్ చేస్తే అశోక్ కుమార్ గురించి నేను ముక్కలు మాట్లాడతాను సూపర్ స్టార్ ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నాడు కానీ ఒక కండిషన్ మా అయ్య గారిని అశోక్ కుమార్ గారు పక్కనే కూర్చోబెట్టాలి పక్కనే కూర్చోబెట్టినందుకు ఒళ్ళోనే కూర్చోబెట్టాం పోరాటి గారు తప్ప చిచి మన పర్వంత అయింది ఏమిరా ఆ మీలాంటి విధవల్ని స్టేజ్ మీద కూర్చోబెట్టరాట బడి తీరా చిచి పోయి ఇక్కడ ఉండ నా పరువు పోతుంది ఏమండి నేను మిమ్మల్ని ఒక మాట అడగనా మీరు సూపర్ స్టారు చిన్నప్పటి నుండి నిజంగా స్నేహితులేనా चूड लेको ఆయన మనం ఇంకా ఎప్పుడు చూస్తాము పిల్లలతో పాటు నాకు వెళ్లాలనిపించింది కానీ మీరు ఒంటరిగా ఉండాల్సి వస్తుందని నేనే వెళ్లేదు అంటే మిమ్మల్ని స్కూల్ ఫంక్షన్ కి తీసుకెళ్లి దూరం నుంచైనా ఆయన చూద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఊరు జనం మిమ్మల్ని చూసి ఎగతాళి చేస్తారని ఆగిపోయాను ఫోన్ వచ్చింది సూపర్ స్టార్ గెస్ట్ హౌస్ నుంచి బయలుదేరారట ఎవరు అడ్డంగా నిలబడకూడదు ఆయన్ని తాకడాలు ఏవి చేయకూడదు ఫోటోలు కావాలి ఆటోగ్రాఫీలు కావాలి అని ఎవరు ఏమి అడగకూడదు అలా అడిగితే మీకు మన స్కూల్ కి చెడ్డ పేరు వస్తుంది అర్థమైందా అదే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు సార్ మీరు ఇంత లేట్ గా వచ్చారేంటి ఇక్కడ హీరో వస్తున్నాడు కదా అతని కోసం బొకే తేవడానికి వెళ్ళాను అతను కోపిస్తేనా మాట నచ్చకపోయినా మన ఊరు వచ్చారు కదా అందుకోసం ఈ బొకే ఇస్తే అతనికి మర్యాద అవుతుంది కరెక్ట్ సార్ సార్ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు మీరే అందంగా ఉన్నారు సార్ కొంచెం మేకప్ టచ్స్తే అదిరిపోతారు సార్ ఇక్కడ మేకప్ రూమ్ ఎక్కడ ఉంది పలేవాడు సార్ అక్కడ మేకప్ రూమ్ ఉంది పెద్ద అర్థం ఉంది సార్ సార్ ఇది మేకప్ రూమ్ కాదు లాకప్ రూమ్ జరిగే చూస్తుంటే ఇది కలో నిజము అర్థం కావట్లేదు సిరిసిల్ల అనే చిన్న ఊళ్ళోని ఒక సామాన్యమైన స్కూల్ కి మన సూపర్ స్టార్ వచ్చారు ఇక్కడ ఉన్న వారి కళ్ళల్లో అంత గొప్ప నటుణ్ణి చూడగానే ఆయన నటించిన పాత్రలన్నీ ప్రాణం పోసుకు వచ్చినట్టున్నాయి ఆయన మాట ఆయన నడక ఆఖరికి ఆయన మౌనం కూడా మనల్ని ఆశ్చర్యంలో ముంచేస్తుంది ఇవన్నీ రచయితలు దర్శకులు కల్పించినవే ఈ క్రెడిట్ అంతా వారిదే అని ఆయన వినయంగా అన్నా తనలో ఉండే టాలెంట్ ని చూపించేది ఆయనే కదా దేశ విదేశాల్లో ఆయన పొందిన పురస్కారాలు బహుమతులే దానికి సాక్షి 
ప్రతి తెలుగు వాడి హృదయంలోను శాశ్వతమైన స్థానాన్ని సంపాదించిన మన ప్రియతమ సూపర్ స్టార్ ని మాట్లాడవలసిందిగా సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు సాక్షాత్తు తల్లిదండ్రులతో సమానులైన ఉపాధ్యాయులకు సోదర సోదరీ మణులకు పుర ప్రముఖులకు ప్రియమైన చిన్నారులకు నా ప్రాణం కన్నా ఎక్కువైన అభిమానులకు అధ్యక్షుల వారు చెప్పినట్టు నేను ఈ స్కూల్కు వస్తానని మీ ముందు నిలబడతానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు మీరందరూ నన్ను చూడ్డానికి వచ్చామనుకుంటున్నారు నిజానికి నేనే మిమ్మల్ని చూడ్డానికి వచ్చాను నా జీవితంలో జరిగిన ప్రతీదీ నేను ముందు అనుకున్నందువల్ల జరగలేదు అలా జరగాలని రాసింది కాబట్టి జరిగింది నేను మీ ఊరికి వచ్చిన మీరందరూ మా షూటింగ్ ను చూడలేకపోయారు అందుకు మమ్మల్ని మీరందరూ క్షమించారు కేవలం మిమ్మల్ని చూడడం కోసం నా రక్షణ కోసం వచ్చిన కమాండర్స్ ను పంపించేశారు అయినా ఇక్కడ మీకన్నా నాకు రక్షణ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరున్నారు చెప్పారు నేను మీలో విద్యార్థులను చూడటం కాబోయే మేధావులను చూస్తున్నాను విజ్ఞానులను చూస్తున్నాను వివేకులను చూస్తున్నాను కళాకారులను చూస్తున్నాను భరతమాత గర్వించదగ్గ భావి భారత పౌరుల్ని చూస్తున్నాను నేను మనుషుల్ని గౌరవిస్తాను కానీ నేను గౌరవించే మనుషుల దేవుళ్ళు ఈ అధ్యాపకులు మనల్ని కూర్చోపెట్టి వాళ్ళు నుంచునే పాఠాలు చెప్పి చివరి వరకు అక్కడే నుంచుండిపోతారు కానీ మనం ఎక్కడికో ఎదిగిపోతాం అటువంటి అధ్యాపకుల్ని మనం ఎంత పెద్దవాళ్ళమైనా మర్చిపోకూడదు చాలా గొప్పవాడైనటువంటి బిల్ గేట్స్ మీ అందరికీ తెలుసు కానీ ఆయన తండ్రి ఒక టీచర్ అని మీలో ఎంతమందికి తెలుసు ఇక్కడున్న విద్యార్థులందరికీ ఒక్క విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను మన జీవితంలో ఒక మంచి మిత్రుడు కావాలంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీ స్కూల్లో మీ పక్కన యూనిఫామ్ వేసుకుని కూర్చునే వాళ్ళెవ్వరూ నీ నుంచి ఏవి ఆశించేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళలో ఈర్ష ఉండదు ద్వేషం ఉండదు నిజాయితీ మాత్రమే ఉంటుంది ఏదో ఒక రోజు మనం చాలా గొప్పవాళ్ళం అవుతామని తెలిసి వాళ్ళు మనకు మిత్రుడు కాలేదు వాళ్లే మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళ అయినా మనలో తప్పుంటే ఎత్తి చూపిస్తారు ఈ విషయాలన్నీ చెప్తుంటే నాకు నా బాల్యం గుర్తొస్తుంది ఇప్పుడు మీ అందరికి మంచి బట్టలు ఉన్నాయి తినడానికి మంచి తిండు ఉంది చదువుకోవడానికి పుస్తకాలు ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నీ ఏమీ లేని ఒక మామూలు అశోక్ కుమార్ ని మీరు ఊహించగలరా అప్పుడు నేను ఒట్టి అశోక్ కుమార్ ని పేదవాడైన రాజ్ కుమార్ కొడుకు అశోక్ కుమార్ ని బట్టలు కొనుక్కుని స్తోమత లేక మాసిపోయిన చొక్క మోకాల దగ్గర చినిగిపోయిన నిక్కర్తో స్కూల్ కు వెళ్లిన అశోక్ కుమార్ ని కొడుకు కొనుక్కునే గతి లేక ఆకుల్ని అడ్డం పెట్టుకునే వర్షంలో తడుస్తూ స్కూల్ కు వెళ్లిన అశోక్ కుమార్ ని ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ తను పైకి రావడానికి కారణమైన ఒక మనిషి ఉంటాడు నాకు కూడా అలాంటి ఒక స్నేహితుడు ఉండేవాడు చెవి పోగు పెట్టుకున్న ఆ స్నేహితుడు నేనేదో లైఫ్ లో సాధిస్తానని కలవగలిన స్నేహితుడు నేను ఇవాళ ఈ స్థితిలో ఉండడానికి కారకుడైన నా స్నేహితుడు బాలకృష్ణ నా ప్రాణానికి ప్రాణం బాలు నా బాలు మధ్యాహ్నం లంచ్ టైంలో తిండి లేక కేవలం నీళ్లు మాత్రమే తాగేవాడిని టిఫిన్ బాక్స్ నాకు ఇచ్చి నాకు అన్నం పెట్టేవాడు నా నా బాలు వాళ్ల నాన్నగారు వాడికి ఇచ్చిన డబ్బుతో మేము టూరింగ్ టాకీస్ లో నేల టికెట్ కొనుక్కుని ఎన్నో సినిమాలు చూసేవాళ్ళం నిజానికి నా జీవితంలో మొట్టమొదటి సినిమా వాడి డబ్బుతోనే చూశాను నాకెంతో ఇష్టమైన జీళ్ళు వాడే కొని పెట్టేవాడు తనకన్నా నా గురించే వాడు ఎప్పుడూ ఆలోచించేవాడు నేను ఎంతో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగడానికి వాడు అనుక్షణం కష్టపడేవాడు వాళ్ళ నాన్న లేనప్పుడు నన్ను వాడు షాప్కి తీసుకెళ్లి నా హెయిర్ కట్ చేసి నన్ను అందంగా తయారు చేసేవాడు నాలోనూ ఒక నటుడు ఉన్నాడని ముందుగా వాడే గుర్తించాను వాడి కళ్లతోనే నేను ఈ ప్రపంచాన్ని చూశాను నాకు కలలు గనడం నేర్పించింది వాడే నేను పదో తరగతి పాస్ అయిన తర్వాత పై చదువులకు స్తోమత లేదు చేతిలో డబ్బులు లేవు ఏం చేయాలో తెలియదు లోకమే చీకటైంది అప్పుడు నా బాలు రే నువ్వు నటుడు పోవరా 
పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అవుతారా అని చెప్పాడు నేనా నటన తమాషా అని అడిగాను రే నువ్వు స్కూల్లో కురుక్షేత్రం డ్రామా వేసేటప్పుడు దుర్యోధనుడు వేషం వేసావు కదా దానికి జనమంతా నిన్ను పొగిడారే వాళ్ళు నీ నటనను మాత్రం పొగడలేదురా నీ స్టైల్ ని చూసి పొగిడారా నువ్వు పెద్ద నటుడు అవుతావురా నువ్వు మద్రాసు వెళ్ళు అని ధైర్యం చెప్పి వాడి చెవులుకున్న ఆ రెండు పోకుల్ని నేను ఈ రుణాన్ని ఎప్పుడు ఎలా తీర్చుకోగలను అని వాడిని అడిగాను అప్పుడు వాడు చెప్పింది ఇప్పటికీ నాకు జ్ఞాపకం ఉంది నువ్వు నాకు తిరిగి ఇవ్వాల్సింది ఏమీ లేదు అశోక్ కానీ నువ్వు గొప్పవాడవై ఇచ్చే స్థాయిలో నువ్వు ఉండి ఎవరైనా నీ సహాయం కోరి వచ్చినప్పుడు నన్ను గుర్తుంచుకో చాలు అన్నాడు వాడిచ్చిన డబ్బు తీసుకుని చెన్నైకి బయలుదేరిన అశోకే ఇవాళ మీ ముందు నుంచిన సూపర్ స్టార్ అశోక్ కుమార్ నేనిక్కడ ఉన్నాను కానీ నా మిత్రుడు ఒక అమ్మాయి ప్రేమ కోసం ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయిన బాలకృష్ణ ఇంకా నా కళ్ళతోనే ఉన్నాడు ఈ కుచేలుణ్ణి తన డబ్బుతో కుబేరుణ్ణి చేసిన ఆ కృష్ణుడు నా బాలకృష్ణ ఇప్పటికీ నా గుండెలోనే ఉన్నాడు మిత్రమా నీ మిత్రుడు ఈరోజు ఇంతటి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు నా పక్కన నువ్వు లేవే అన్న బాధ ప్రతి నిమిషం నన్ను తెలుస్తూనే ఉంటుంది పెద్దవాళ్లు మాతా పితా గురువు దైవం అంటారు అందులో ఎందుకు మిత్రుడిని వదిలేశారో నాకు తెలియదు నా వరకు నాకు మాతా పితా గురువు తర్వాత మిత్రుడు ఆ తర్వాతే దైవం తెలుగు తల్లికి వందనం తెలుగు వారికి వందనం జయ హింద్ ఐఎమ్ సారీ సార్ నేను ఇంతవరకు ఎవరికి అభిమాని కాదు కానీ ఈనాటి నుంచి ఈ మహానుభావుడికి అభిమానిని ఏమండి ఏంటిది వాడు నవ్వుతున్నప్పుడు చూశాను కోపంగా ఉన్నప్పుడు చూశాను కానీ ఏడవటం ఎప్పుడు చూడలేదు ఎంతో ఆకలిగా ఉన్నా వాడు ఎప్పుడు ఏడవలేదు కానీ ఈ స్నేహితుడి కోసం ఏడ్చాడు భోజనం పెట్టిన దగ్గర నుండి చెవి పోగులు అమ్మిన విషయం వరకు అన్ని గుర్తించుకుని మరీ చెప్పారు కానీ ఇవేవి మీరు నాకు చెప్పలేదే వాడు నాకు తెలిసి చెప్పినందుకే నన్ను ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చారు ఒకవేళ చెప్పుంటే ఏంటమ్మా ఫంక్షన్ అయిపోయిందా అయిపోయింది సూపర్ స్టార్ నాన్న గురించి మాట్లాడింది విని అందరూ ఏడ్చారు నేను కూడా ఏడ్చాను నువ్వెప్పుడు వచ్చావమ్మా నేను మాత్రమే కాదు మీ నాన్న కూడా వచ్చారు నాన్న మమ్మల్ని క్షమించండి నాన్న సారీ నాన్న ఏం తప్పు చేశారన్నమ్మా క్షమించడానికి నేను కూడా మీ వయసులో ఉండుంటే అలాగే చేసేవాడిని నన్ను అర్థం చేసుకోకుండా చాలా బాధ పెట్టాం నాన్న నాన్న నువ్వు అక్కడికి వచ్చి కూడా సూపర్ స్టార్ ని కలవకుండా ఎందుకు వచ్చేసావు అక్కడ
బాలు బాలకృష్ణ ఒక మనిషి గొప్పవాడైతే అన్ని మర్చిపోతాడంటారు కానీ నువ్వు అన్ని గుర్తుంచుకున్నావు అందుకనే ఆ స్థాయిలో ఉన్నావు అశోక్ నువ్వెక్కడున్నావో తెలుసుకోవడం నాకు కష్టం కానీ నేను ఎక్కడున్నానో తెలుసుకోవడం నీకు కష్టం అంటారా నీ కోసం ఎక్కడెక్కడో వెతికాను నువ్వు తలుచుకుంటే నా దగ్గరకు వచ్చేవాడివి ఎరా ఒక్కసారి కూడా నన్ను చూడాలనిపించలేదురా నీకు తెలుసు కదా శ్రీదేవిని ప్రేమించిన తర్వాత ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత నా కాళ్ళ మంది నిలబడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపల హిందు వెళ్ళి గడిచిపోయాయి ఇంతలోగా నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయా ఈ పరిస్థితుల్లో నేను నీ దగ్గరికి వచ్చి ఏం మాట్లాడు మొదట్లో నిన్ను చూడాలని ఆశగా ఉండేది నీ ఎదుగుదల చూసి నీ దగ్గర రావడానికి భయం వేసింది ఈ ఏదో తెలియని ఒక పెరుగు నా దగ్గర పోరా శ్రీదేవి నా మిత్రుడు బాలు పిల్లలు సో స్వీట్ మీ పేర్లు ఏంట్రా శోభ గీత అశోక్ కుమార్ అంకుల్ మీతో ఒక ఫోటో తీయించుకోవచ్చా ఫోటోనా ఇక్కడ నుంచి మీరందరూ నాతోనే ఉంటారు వద్దు ఏంట్రా ఉన్న ఊరు కన్నా గొప్ప ఊరు ఏది లేదని నాకు తెలుసు కానీ నీకన్నా నాకు సొంత వాళ్ళు ఎవరు లేరా ముందు నేను వెళ్తాను నీ కోసం అన్ని రెడీ చేసి వస్తాను ఏంటో ఆలోచిస్తున్నావు నా గురించి నీకు తెలుసు కదా నేను ఒక్కసారి చెప్తే యశోక్ కుమార్ సూపర్ స్టార్ అవడానికి కారణం ఈ బాలు మీ బాలు నా ప్రాణ స్నేహితుడి బాలు నా ఫోటో కోరిక చేరకుండా ఆయన వెళ్ళిపోతున్నారు సార్ కానీ ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తారు ఆయన ఎప్పుడూ మనతో పాటే ఉంటారు అశోక్ మంచి మిత్రులు దొరకటం దేవుడిచ్చిన వరం